第一章，火急火燎把自己嫁了。荣城，八月的天气很是燥热，民政局结婚登记办理窗口。童话拿着笔正在填写资料，他身旁站着一个清冷金贵的男人，那不同于常人的冷峻气质，不禁让工作人员都多看了几眼。陆女孩忽然比肩一顿，转眸问他：“你叫陆什么来着？”工作人员听后不禁诧异：“你俩不认识啊？”男人并没有理会旁人的惊讶，他从女孩手中拿过笔，弯腰在横线上写下自己的名字：陆宇川，签字、拍照、盖章、领证。走完了全部流程，两人走出民政局。陆玉川拧着浓眉，语气淡淡：“我是因为爷爷才娶你，你愿意跟我结婚是图什么？图个老来伴。”童话不假思索：“以我的家庭情况，没有谁愿意娶，搞不好要孤独终老的。”这样坦诚的回答出乎男人预料，但他并没有多言。下午接你去看望爷爷，然后朝他递出了钥匙和门禁卡：“水运花都八八洞二八零幺，尽快搬过来一起住。”女孩看着他薄唇轻启，说出来的话没有丝毫温度。他刚伸手接过，男人转身离开。童话看了看那齐长背影，也看见了不远处那辆车，但他不知道那是一辆兰博基尼，更不清楚陆玉川的真实身份。今天是跟他第一次见面，急匆匆嫁给他，是因为他得自救。其实童话跟陆爷爷也没有多熟，仅见过两面而已。不知怎么回事，陆爷爷就认定了他。兰博基尼疾驰而去，童话回神，随手拦了辆出租车，坐在车后座。他心情凝重，思绪也不由得飘远了。童盛望，我对你真是失望透顶。儿子马上都要高考了，你打牌到底输了多少钱？债主都找到学校去了，影响民谣的学业不说，搞不好他要被退学的，他的前途就毁了呀！你就知道成天嚷，不满意就离婚，现在走还来得及。儿子判给你，你教育你管，你别以为我不想离，我为了民谣一直在忍，等他考上大学立马离。我去乞讨都不指望你给一分钱，我为了让儿子有个完整的家，就让他过得这么凄惨。呜、哦，父母今天早上又一次大吵。母亲绝望的歇斯底里，是债主把家里仅剩的一台电视机搬走以后，这些都不足以让童话窒息。令他真正窒息的是昨晚无意间听到的那通电话。赌鬼父亲居然为了二十万要把他卖掉，逼他嫁给镇上的一个恶霸。所以童话今天才火急火燎把自己嫁了，答应了陆爷爷的请求。陆爷爷说，他的宝贝孙子有房有车，有稳定工作。并且无不良嗜好，希望他考虑考虑。出租车开往玉林镇方向，童话回神，拿出手机拨通母亲电话：“妈，你收拾一下行李，我现在过来接你，从今天起搬出来住吧。”童话，你别回。母亲话未完，下一秒传来嘟嘟忙音，显然手机被抢走了。妈，喂，妈，童话慌了，他握着手机，催促司机开快点。温馨提示：男主名字里的玉发音同玉一模一样，童话发音和童话一模一样，千万别念错了。第二章。被卖掉。等他赶回家，母亲在沙发里坐着，眼含泪水，脸上挂着红肿的大印子。妈，他打你了。女孩心惊，四下环顾，气不打一处来。他人呢？画画，你为什么要回来？高清荣急得想哭，感觉女儿完蛋了。不等童话反应过来，童盛望带着三个男人进了门。这丫头就是我女儿童话，带走吧。他喝了酒，脚步有点飘，但语气里满是得意。童话看到一个大腹便便秃顶的男人，一脸坏笑的盯着他。而且那人脸上有一道长长的刀疤，他没想到噩梦会来得这么快。小娘子不但长得漂亮，名字也好听，童话，我喜欢。他流着哈喇子，眼珠都要掉童话身上了，笑得面目狰狞，朝身边的人使了个眼色。两壮汉冲过来，将童话直接控制住。童小姐请，不但声音粗犷，动作也很粗鲁。童话，母亲高清荣吓死了，放开！女孩气愤地挣扎着。眼神倔强，你们放开我！现在婚姻自由，你们这么做是犯法的。法，赌博不犯法吗？我童盛望眼里没有法，只有钱。男人满脸酒气，你现在年轻，还能值二十万，往后倒贴都没人要，赶快给我带走！童话怒火难压，童盛望，你会遭报应的。盛望，我求你不要这样子。母亲高清容一改往日的柔弱，上前去求他。童话不是你的女儿，你没有资格这样对她。她不是我女儿，但这么多年她吃我的、住我的，也该还了。滚！男人大臂一挥，直接将妻子撂倒在茶几上，顿时磕破了额头，鲜血直流。妈，童话更心急如焚，却怎么也挣脱不了。丧心病狂的童盛望上去一把抓住妻子头发，恶狠狠地警告：“臭娘们，你不要坏我的好事！”拽得高清荣头一仰，发出男人的哀嚎。妈，童话急得跳脚：“你放开他！”童话。你今天如果敢反抗，我就杀了他！迎着童盛望凶神恶煞般的目光，看着母亲额头冒出的鲜血，童话强行冷静，强忍心脏位置撕裂般的疼痛。好，我跟他们走。他知道他疯了，他现在破釜沉舟，什么事都做得出来。妈，你保重。女孩眼含泪水，只要还活着，就要救母亲于水深火热。童话被恶霸带离童家，强行塞上一辆面包车，知道他一个小姑娘插翅难逃，恶霸让手下松开手，他坐在了他身边。好香啊，娘子。看着这个骨相清冷、眼含泪水的女孩，她非常怜惜。老婆，你可长得真漂亮，放心，我会好好疼你的。忍不住伸手将她搂入怀里，你放开，臭流氓！童话大力推开她，我已经结婚了。对方一点也不震惊。
，反而更喜欢他这股劲儿。放心，像你这么漂亮的姑娘，哪怕离婚了我也要。话音落下，他伸手去摸她的大腿，童话吓得尖叫。恶霸却直接朝他压了过去。你放开！你这个臭流氓！童话使出浑身解数挣扎着，他越反抗，恶霸越兴奋，笑得也越猥琐。小娘子，你迟早都是我的，不要玩欲擒故纵。你老爹已经收了我的钱。就在童话被绝望包围，感觉自己要完蛋的时候，吱！刺耳的刹车声响彻云霄，车子开始歪歪扭扭减速。由于惯性，大家身子重重往前一扑，或轻或重都撞到了脑袋。车子刚停稳，妈的！恶霸龇牙咧嘴，一声怒骂。只见车门拉开，几名戴墨镜的西装男围在车旁，严肃着面容，勾勾手指示意他们下车。第三章，去医院看望爷爷。刚被撞到脑袋，仗着自己会点三脚猫功夫。恶霸顿时气不打一处来，妈的，都不想活了！一个个跳下车想教训对方，可刚出手就被回击了，明显敌强他弱。童话看到他们很快被打趴在地，捂着肚子，痛得嗷嗷叫，哀嚎着求饶：“哎呦，好汉饶命！我错了，错了，别打了！”车门敞开着，惊魂未定的童话看到这一幕，身子更加僵硬了。这又是哪路人马？难道要从狼窝掉入虎窝？少奶奶，请下车。直到一名男子摘下墨镜。朝他恭敬行礼，童话一点点回神，看向他，一度怀疑自己听错。男人温和，我们奉陆先生之命过来找您，对不起，来晚了，让您受惊了。童话回神，他提着一颗心下了车，有点将信将疑，但一眼就看见了不远处停着几辆车，其中一辆是民政局门口开走的那辆，真的是他。耳边是呜呼哀哉的呻吟声，他又看了眼倒在脚旁作恶多端的恶霸，少奶奶请放心，这边我们会交由警察处理的。男人语气恭敬。伸手指了指，陆先生在那辆车上等您，谢谢你们。童话心慌，但也不忘礼貌。他往前迈开步伐，来到兰博基尼打开的车门旁站定，一眼看见了里面男人的完美侧颜。他出现的也太及时了。你到底是谁？童话皱眉询问，不清楚他的身份，但觉他有通天的本领。陆玉川转眸，他五官英俊。我是你老公。那淡漠疏离的桃花眼将他打量。上车，陪我去看爷爷。你可不可以再帮我一个忙？童话站在车旁，迎着他视线。他放低姿态，请你救救我的妈妈。女孩眼里含着担忧的泪水，却没有得到男人的怜悯。你先跟我去医院看望爷爷。陆一川台湾看表，他没有时间可以浪费。爷爷刚才打电话催过他，他知道自己没有资格跟他谈条件。他的俊颜虽然看不到半点怒火，但他深沉的眸子始终盯着他，令童话手脚发寒。他只好上了车，乖乖地坐在他身边。车门关上，兰博基尼开往医院。一路上他不言，他也不敢语。气氛沉闷得很，童话满脑子都在担心母亲童盛望有家暴倾向。车子快抵达的时候，陆玉川对他说：“把爷爷哄开心了，我可以救你母亲。”女孩豁然转眸，望着这张气质清俊的侧颜，她知道他一定将他的家庭情况打听清楚了，不然又怎会出现的这么及时？他有成熟男人的沉稳，也深不可测。谢谢你，陆先生。童话发自内心感激，陆玉川却不悦地皱了眉。女孩赶紧改口：“谢谢你。”玉川，十分钟后，医院病房里，爷爷看到最最最心仪的孙媳妇挽着宝贝孙子臂弯，两人一同出现，宛如一对璧人。只是受了点风寒的陆爷爷坐在床头，顿时喜笑颜开了。真是太好了，你们如爷爷所愿在一起了。快把结婚证拿给爷爷看看。爷爷，您怎么还不相信呢？陆玉川面色温和，就像变了一个人。他乖乖交出结婚证，童话也带了，他也交给老人看。老人接过红本本看了又看，相比爷爷的开心，陆玉川显得很平静。这辈子娶不到失言。娶谁都一样。老人将结婚证归还，高兴地牵起两个年轻人的手，将女孩的手交到男人掌心。陆玉川本能有点抗拒，但他克制住了，被迫握紧了童话的手。童话有点小紧张，他也没有跟男孩子亲密接触过，有点不安，羞涩地转眸去看他。他长相绝美出尘，气质清俊，有种疏离高冷的感觉。他总是不看他，留给他一个侧颜。两人掌心温度交织着，爷爷紧握了小两口的手，语重心长地说：“这结为了夫妻呀、啊，以后就是一家人了，要相互扶持。”第四章。搬过来一起住。老人又看向宝贝孙子，交代道：“玉川，你对童话要多包容，你负责挣钱养家，别在外面搞暧昧。这样日子久了呀，你就会发现你的妻子会变得越来越温柔贤惠，越来越懂得心疼你。总有一天你会知道你是娶了个宝贝。”嗯，他敷衍着。老人不满，几分严肃地问：“你这是什么态度？请爷爷放心，我记住了。”为讨爷爷欢心，陆玉川赶紧改口，并且面带笑意：“我知道该怎么做的。”老人这才重新露出笑容，满意了宝贝孙子的回答。就算做不到。也会盯着他做到的。老人看向孙媳妇时，一脸慈祥笑容，对他越看越喜欢。童话呀，如果玉川对你不好，你告诉爷爷，爷爷削他。女孩不好应声，抿了抿唇，然后爷爷又说：“玉川这孩子从小就聪明，他会努力工作的。他现在可能做的没有那么好，但以后一定会越来越顾家，也会越来越爱你的。”爷爷，女孩微笑着点头，我相信他。陆玉川淡尔雅的脸上没有一丝结婚的愉悦，但看到爷爷精神状态不错。他也就放了心，反倒是爷爷难以抑制住内心的喜悦。人都是活一口气呢。
这要是没了精气神，就像是风中残烛。老人松开他们的手，看了看床前的小俩口，非常欣慰地说：“看到你们在一起，爷爷打心底里高兴，肯定能再活二十年。运气好的话，还能看着你们的孩子结婚呢。所以你们得赶快让爷爷抱上曾孙，这是爷爷现在最大的愿望了。”陆玉川内心十万个抗拒，但温声敷衍着老人。童话站在一旁注意着分寸，要让爷爷安心，又不能让陆玉川不高兴，还指望他去救妈妈呢。对了，童话，你搬到他那儿去了吗？爷爷一本正经地问。觉得这是个很重要的问题，陆玉川赶紧回答：“搬了，好好好，真是太好了。”老人满脸笑容，爷爷病情好转，医生说明天可以出院。陆玉川原本想留下来陪伴爷爷，可被老人家直接轰。新婚之夜，你怎么可以在医院过呢？该陪谁都搞不清楚吗？带着童话走出医院大厅后，陆玉川在台阶停下脚步：“你妈会被接到你出租房楼下，你去等着就行。还有，尽快搬过来跟我住，我担心爷爷查岗。”说完，他抬步朝兰博基尼走去。并不担心他不执行，童话甚至都没反应过来，那车子就开走了。打车回出租房的路上，他再次确定陆玉川已经把他调查的一清二楚了，连他住在哪里都知道。也好，家里那些破事不用鼓起勇气跟他坦白了。但他在他面前有一种赤裸的感觉，而他那么高深莫测，他只知道他的名字以及他有个很在乎的爷爷。这绝不是简单的有房有车有稳定工作，该不会是什么帮派的老大吧？车子抵达，刚下车他就看到了拎着行李箱的高清荣，头发凌乱，额头受伤。很是狼狈，妈，童话赶紧朝他跑过去。妈，你怎么样？母女俩紧紧拥抱在一起，把母亲带回出租房。童话赶紧拿出医药箱，帮他处理额头的伤口。他的语气里有种超出同龄人的沉稳。妈，从今天起你住我这里，反正童盛旺也不知道具体位置，先安心带着民耀上学。高三这一年对他来讲至关重要。那你呢？我们住这儿，你住哪？高清荣担心地看着他，你爸收了人家二十万。这是恐怕还没完，童话预感这是已经晚了。他将结婚证拿出来，我有地方住。他昨晚打那通电话的时候，我也无意间听到了，所以我结婚了。什么？母亲震惊，赶紧接过证件一看，满眼不可置信。今天领的证，你跟谁呀、啊？陆玉川是谁？这人他靠谱吗？你总不能因为这样就随随便便把自己嫁了呀？第五章。他往后的家，妈，他是个好人，是他派人把你接出来的。童话从容收好结婚证，你先别管我，照顾好民耀吧。我已经成年了。童话，高清荣心情复杂，含泪握着他的手，对不起，让你跟着我们这个家庭受苦了。不负遇见，不谈亏欠。善良的女孩向他承诺，你就放心吧，我会给你养老的，只要有我童话一口饭吃，妈和弟弟也有。高清荣倍感欣慰，心里酸酸的。转身，紧紧抱住了这个养女。过了一会儿，童话安抚好她，打开一个大箱子，开始收拾自己的东西。你真的要搬去跟这个陆先生住了？嗯，女孩动作麻利，语气轻松。结婚了，可不就得住一起吗？他真的对我很好，他爷爷也很喜欢我。画画，中年女人仍满心担忧，那个男人真的靠谱吗？他条件怎么样？他有没有不良嗜好？不管怎么着，也得捞一头啊，总得图他一样吧？就冲他今天救了我，救了你。他就值得我托付。童话把所有衣服塞入行李箱，用力将拉链一扯，决定把陆玉川当靠山了。为了不让母亲担心，他语气总是轻松愉快，甚至脸上还带着幸福的笑意。高清荣觉得女儿跟着这个陆先生会比留在童家幸福。妈，你千万别受了童盛旺的影响，带好我弟。房租我交了一年，每个月会准时给你们打生活费。画画呀，你一定要幸福啊！这是高清荣最大有愿望。好的，妈，我先走了呀。童话拖着箱子便要走，咔嚓一声。掉了一个轮，高清荣见状，赶紧说：“换一个行李箱吧，都坏了。”“不用不用，我拎得动。那个好箱子留给你们用。”他怕来不及，拎起箱子往外走，边回头笑着对母亲嘱咐：“照顾好自己，我走啦。”高清荣扶着门框，望着女儿离开的背影，回想起童话说要给他养老之类的话，他鼻尖酸酸的，非常愧疚。捡到和家人走散的画画以后，带着他在幼儿园里过了半年平稳的生活，瞎眼嫁给童盛旺，这孩子也跟着受罪了。看着车窗外被过往车辆扰碎的风景，童话手里拿着陆玉川给的钥匙和门禁卡，他对未来也有一点茫然。这个男人气场冷锐，集优雅与冷漠于一身，哪怕是搭伙过日子，也让他有种伴君如伴虎的感觉，让他不敢轻易直视。出租车没法开进高档小区，只能停在门口。行李箱轮子坏了，不能拖着走，童话就只能拎着。他的朴素与狼狈，与这里高端的环境格格不入。但他不卑不亢，内心充满了能量，费了很大力气将箱子拎进电梯，累得他气喘吁吁。不过好在自理能力强，走出28楼电梯，在 2,801 前止步，用钥匙打开了门。没错，是这儿，这是一套宽敞的复式公寓，上下两层，大概得有300平吧，估值也应该在500万以上。黑白灰的调调，简约时尚，是当下年轻人喜欢的。童话在屋子里转了一圈。感觉少了点生活的气息，安安静静、冷冷清清的。他找不到任何他在这里生活过的痕迹，厨房里连调料罐都没有。
也没有任何食材。打开冰箱一看，里面居然也是空空荡荡，这让童话不禁皱了眉。如果不是钥匙能打开这扇大门，他真怀疑自己是到了哪个楼盘的样板间。不过，既然这里是他以后的家，那生活就该有生活的样子。随手关了冰箱，童话拿过钥匙便出了门。第六章。神助攻的老爷子，半个小时后，童话从超市里拎回来三大袋东西，那重重的塑料袋拎得他手指都要断了。终于将袋子放到冰箱前，他甩了甩被勒疼的手指，都红了。随后，把鸡鸭鱼肉之类的食材放入冰箱，还有红枣、香菇，摆放得整整齐齐。再把生抽、蚝油、老抽、陈醋、花生油和食盐摆到厨房里，然后系上刚买的围裙，拿出了四个大碗，把刚买回的、已经搅碎的肉末倒入碗里。他开始包甜玉米粒，切胡萝卜丁。切香菜和香菇，打算包些饺子放冰箱冻着，方便以后当早餐或者夜宵。因为不知道陆玉川喜欢吃什么馅，或者他有什么忌口，所以他贴心的准备了四种不同的馅。在包饺子的时候，他打开电视看了一档综艺，很好的利用了时间，也不觉得无聊。直到他包满了四个大盘子，碗里的馅也剩的差不多时，门铃响了，他转眸愣了一下，赶紧起身洗了手，带着疑惑步履，急忙的去开门。爷爷。只见陆爷爷独自站在门外，他拄着拐杖，笑意盈盈。来来来，爷爷快请进。童话赶紧将门敞开，扶老人进来。医生不是让您明天出院吗？我孙子结婚了，一高兴，啥毛病都没有了。老人精神的很，另一只手里拎着给他的礼物。玉川呢？他他去公司开会了。童话胡乱编了个理由，他也不知道他去哪里了。什么？老人脸色一垮，这都快六点了。他将袋子往桌上一放，拿出手机拨通陆玉川电话。爷，陆玉川。你什么会要在新婚之夜开？赶紧给我回家！老爷子中气十足，说出的话不容反抗。放下手机，老人又笑意盈，拿起袋子递给面前的女孩：“画画呀，这是玉川送给你的新婚礼物，他给洛老宅了，看看喜不喜欢。”为了哄老人开心，童话开心的收下：“谢谢爷爷，他送的我都喜欢，真是个贴心的好孩子。”老人夸赞，这才注意到他系着围裙，然后看到了桌上包好的饺子和剩余的饺子皮与肉馅时，他往前走两步，先是有点吃惊，然后又喜悦不已：“画画啊，这些都是你包的呀。”是的，爷爷。女孩笑着回答，转身放了礼物。她冰箱里什么都没有，我就想着包些饺子囤着，饿了可以垫肚子。毕竟比买的速冻饺要干净很多。老人感动不已，这家伙真是娶了个贤惠的好姑娘啊！爷爷，玉川有忌口吗？我调了四种馅，应该总有一种是他喜欢的吧？女孩倒了杯温水过来，爷爷，您先喝杯水，沙发里坐会儿，我这收收尾。好好好。老人接过水杯，他什么都吃，没有忌口的，那就好。陆爷爷跟孙媳妇聊了一会儿，陆玉川就赶回来了。刚进门，来不及解释，就被爷爷劈头盖脸一顿批评。爷爷，您别生气呀、啊，气坏了身体可不好。童话赶紧劝架，微笑着掩饰。玉川今天是特殊情况，他答应了我要早点回来。如果您不打电话呀，肯定也会回来的。老人就怕宝贝孙子夜不归宿，留下新婚妻子独守空房，所以特意提前出院过来了，得盯着他俩把洞房花烛夜过好。第七章。爷爷是他最在乎的人。爷爷，我去煮饺子，你们聊。童话拿过桌面的一盘饺子，转身进了厨房。老人当着他的面批评陆玉川，令他很尴尬。爷爷瞅着孙子，责怪的提醒：“你愣着干嘛？快进去帮忙啊！真是急死人了。”陆玉川不想惹爷爷生气，只好进了厨房。他也尴尬。那个需要帮忙吗？不用的，煮个饺子而已，很快就好了。童话边烧水边对他说：“你出去陪爷爷吧。”搞得陆玉川进不是，退也不是，有点被刺皮球的感觉。过了一会儿。老人又看到他出来了，爷爷，他说不需要帮忙。老人并不责怪，只是对他说道：“他可以不让你帮忙，但你不能不主动去帮忙，懂吗？”这是夫妻相处之道。陆玉川反感听到后面几个字，但他只能点头。对，爷爷说的都对。沙发里，老人拄着拐杖，正襟危坐，撮合地说：“我过来的时候看到他在给你包饺子，估计忙活了一下午，放冰箱里，说是要给你当宵夜，怕你工作太辛苦了。”末了。老人又不忘补上一句：“像童话这么好的媳妇儿，你打着灯笼都找不着，好好珍惜吧。”陆玉川微怔，他转身打开冰箱，看见里面不仅有分袋装好的饺子，还有很多食材，满满当当摆放的整整齐齐，香菇、豆腐、西红柿、玉米、鸡、鱼、肉。说实话，他坚硬的内心有一丝小小的触动，因为他已经很多年没有感受过家庭的温暖了。他一直渴望这种人间烟火气。饺子煮好啦，很快，系着围裙的女孩端着一碗饺子从厨房里出来，她赶紧关上了冰箱门。陆玉川，你快去帮忙端。爷爷眼尖，又下吩咐了，真是急死人。木头不开窍，男人朝厨房走去，很快端了两碗饺子出来。童话又拿来了筷子，都来尝尝我的手艺吧。他敢肯定，今晚是这间厨房第一次开火。饺子香喷喷的。煮的刚刚好，一个个干净利落的浮在肉汤里，看着就很不错。再加上是童话亲手包的，爷爷一直在赞赏。饺子是真好吃，但今天是你们领证的大喜日子，玉川以后有空还是得带花花出去吃顿好的。好的，爷爷，他答应了。陆玉川
与饺子有关。十八年以来，他从不吃饺子。我不知道你喜欢哪种馅儿，就包了四种。但是爷爷说你没有忌口，所以今天就煮了香菇的。童话对他态度还可以，他救了他，也救了母亲。他对他心存感激。嗯，陆玉川原本打算敷衍了事，但想到爷爷在，他又赶紧补了一句：“挺好吃，我很喜欢。”听了这话，陆老爷子别提有多高兴了。喜欢吃以后就喊你老婆多包点，对他好点，人家也愿意多多动手。这爷爷怎么还？哎，以后还是少说话比较好。吃完饺子，老人看向正起身的宝贝孙子陆玉川。你去洗碗，人家画画都煮了饺子，这结婚过日子啊，家务就得均摊才能把日子过好。陆玉川愣了一下，好，于是他开始收拾碗筷。爷爷，画画你别说话，让他去洗。总之，陆玉川是不会跟爷爷对着干的，在这个世界上，他最在乎的就是爷爷。童话只好看着这个俊颜完美的男人，他身高卓然，骨节分明的手指拿起桌面的碗，转身朝厨房走去。总觉得他与这人间烟火气格格不入。画画呀，快过来陪爷爷坐会儿，聊聊天。老人一把拉住想去帮忙的女孩，带着她在沙发里坐下来，小声地道：“你可不要心疼他。男人干家务这事得从结婚第一天开始培养，否则他会觉得你伺候他是应该的。”第八章，我今晚不走了。没一会儿，厨房里有水声传出来。爷爷，我进去看看。童话不放心，微笑着握住老人的手。他肯定没有洗过。我得教教他呀！说完，他起身来到了厨房里。陆玉川站在碗池前，在挤洗洁精。你可以吗？要不要我帮忙？童话深知住在他的屋檐下，自己不能把他得罪了。爷爷在，我哪敢劳驾陆太太？这阴阳怪气的话，童话有点难堪。在他身边站了一会儿，女孩抿了抿唇，识趣的转身离开。陆玉川想不明白，这老头到底是谁的爷爷？很快，外面传来爷爷喜笑颜开的声音：“画画呀，爷爷今晚不走了，留下来看着你们过新婚夜。”正洗碗的男人手指一抖。手里的碗差点掉落，陆玉川眸色深深，他差点惊到内出血。对于爷爷今晚要留下来这件事情，童话并没有往深处想，他认为房子很大，住得下。画画呀！老人忽然正色起来，对他说道：“你看找个什么时机，安排双方长辈见个面吧。虽然你跟玉川领了结婚证，但是彩礼呀、婚礼呀，这些都得按着流程走一走。”这是童话一直担心的问题，还是被爷爷提起了。爷爷，我不需要彩礼，也不需要办婚礼。童话如实坦白，我的家庭有点糟糕。养父是个赌徒，他已经欠了很多外债。养母在陪弟弟上高三，也没有时间管我的事儿。我结婚只是图个老来伴，搬出来有地方住。谢谢爷爷的赏识。陆老爷子听了这样的描述，他并没有惊讶，更没有看不起他，反而觉得他实诚。其实他家是个什么情况，老人早就调查清楚了。花花，不管怎么说，但在礼节方面，我们作为男方的长辈得到位啊。总不能一辈子不见面吧？老人也理解他，童话有点为难。老人没有着急，一脸慈祥的笑容。爷爷不逼你，你答应爷爷好好考虑一下这件事，好吗？好。女孩只好点头。很快，陆玉川洗完碗出来了，我去回个邮件。说完，他便进了书房。客厅沙发里，爷爷拉着童话的手，跟他讲了很多玉川小时候的事情。但他发现自己对这个男人依然不是很了解，只知道他比一般小孩子聪明、刻苦、上进。大约晚上九点，爷爷在厨房里亲自煮了牛奶。说是有助于睡眠，端了一杯给童话。画画，趁热喝可以睡得好觉。谢谢爷爷。女孩笑意甜美。先不说嫁的这个男人怎么样，至少这爷爷是选对了。老人端着另一杯，正要敲出房门，房门打开，宝贝孙子出现了。玉川，你别忙工作了，对新婚之夜能不能有点概念啊？老人将牛奶杯塞他手里，趁热喝了吧，睡个安稳的好觉。谢谢爷爷。他伸手接过，并没有多想。两个年轻人毫无防备的喝完牛奶以后，老人在沙发里坐下来。朝他俩摆摆手，你们回房睡，不用管我，我今晚就睡这沙发。爷爷有客房，童话怕他着凉。不了，我喜欢睡沙发。话音刚落，老人放下拐杖，侧身在沙发里躺下来，直勾勾地盯着那扇主卧门。你们进去。陆玉川真是服了，爷爷分明是逼着他跟着闪婚妻子同房啊。童话站在一旁，似乎也懂了这层意思，顿时觉得挺尴尬，就这么沉默了几秒。陆玉川转身进了主卧室。房门没有关，爷爷拧眉对童话说：“画画，你还愣着干嘛？早点进去休息啊！快进去，春宵一刻值千金，不能浪费了。”第九章，如爷爷所愿，童话只好去次卧搬了床被子出来给爷爷，然后才回到主卧里。爷爷看着那扇门关上，脸上露出了满意的笑容。对于接下来发生的事情，他相当有把握。主卧室很大，空旷且豪华，摆设简单却很精致。一张宽大柔软的双人床成了最耀眼的存在。女孩进去的时候，浴室里正传出水声，那磨砂玻璃后。隐约可见男人健硕的身影，他突觉身体一阵燥热，伸手揉了揉眉心，脸颊不由得红了。这种前所未有的感觉令他十分不安。浴室里，陆玉川也察觉出异样，他眉心紧蹙，眸底划过一丝冷锐，一股强烈的征服感将他包裹着，仿佛要将他吞噬。他赶紧关了热水，用冷水淋也无济于事。这种感觉朝他翻江倒海而来，越来越强烈。他血气方刚的年轻身体仿佛要爆炸了，他已经肯定那杯牛奶有问题，被爷爷动了手脚。而卧室里，童话的情况也没有好到
，他的理智处在渐渐崩溃的边缘，药效太强，他没办法自行解决。拉开浴室门，一眼看到了倒在床上燥热难耐的女孩，她就像一朵初绽的百合花，一头柔亮乌黑的长发狂乱散开，在此刻对于她来讲，带着致命的诱惑。头一次的，陆玉川不可自控，他欺身而下，丫头，爷爷今晚留下来，你有着不可推卸的责任。后果你该自己承担。灼热的气息扑撒下来，童话口干舌燥，心脏砰砰砰，好像要跳出胸腔了。他的意识已渐渐涣散，男人狂热的吻落在女孩脸颊、嘴唇、脖颈。外头客厅开着灯，侧躺在沙发里的老人盯着这扇紧闭的卧室门，谁敢出来打断他的腿？只要他俩还处在同一个空间里，这事就得配合着解决。找爱医生开的药，效果不会差，何止不差，简直太好！一晚上，这对新婚夫妻折腾了三次。次日清晨。童话睁开眼睛的时候，看到陆玉川站在床前穿衣裳，那修长精壮的身躯，真的不亚于顶级模特，见不到一丝多余的赘肉。他忘记了身体的疲倦，就这么望着他，失了神。男人扣上最后一粒腕扣，从床头矮柜上拿起那块名贵的手表戴上，眼角的余光看到妻子醒来了，但他始终没有正眼看他。陆玉川走出了卧室，童话也回神起了床，看到床单上那抹盛开的嫣红，他有点黯然失神，也有点失落。第一次就这样给他了，爷爷早已离开，就仿佛他老人家的使命已完成一样，被子也搬回了次卧。家里只剩下这对闪婚小两口，气氛有点沉闷。爷爷以你的名义送了礼物给我，我知道这不是你的意思。童话拿着袋子找到陆玉川，开启了今早的话题，应该挺贵重的，我没有打开，还给你。他看了看递过来的袋子，又看了看他。并没有接，女孩随手将它放到身旁的展示架上。我去给你做早餐。说完便转身进了厨房。陆玉川光看这袋子就知道很贵重，是陆家的传家宝。爷爷可真是大方呢。随后他便失了神，想不到这女人居然如此干净，还是个处。在如今这种社会，这几乎是一件不可能的事。很快，童话煮了两碗西红柿鸡蛋面出来了，还放了几片猪肝，撒了些葱花，看着就很有食欲，可以吃早餐了。他不敢去回想昨晚的细节，更不敢去看他的眼睛。把你手机给我。陆玉川在餐桌前。坐下来，朝他伸手。女孩愣了一下，你要干嘛？抬眼撞入他深邃的眸，略带疑惑的把手机递了出去。第十章，脖子上是什么？陆玉川在微信里给他转了两千块钱，用他手机点了接收，然后将手机归还。你什么意思？童话疑惑，随后发怒，买我的初夜吗？感觉自己受到了侮辱。正准备吃面条的男人顿了一下，抬眸，不紧不慢的开口，这是买饺子的钱，这就让他有点尴尬了。更尴尬的还是下一句，我们是有证驾驶。睡你还需要我花钱吗？男人声音低沉，充满磁性。女孩窘红了脸，却说不出任何反驳的话。早餐氛围有点尴尬，没有爷爷打圆场，两人埋头干饭，脑海里都不约而同闪过昨晚的画面。童话脸皮薄，越回想越尴尬。她昨晚在药物的驱使下还主动了呢，真恨不得找个洞钻进去。不过没关系，是自己的老公，有证驾驶，不怕，也只能这样安慰自己了。早餐过后，陆玉川进了书房。童话洗了床单，他犹豫着要不要跟他汇报一声，因为他要出去一趟。但他好像并不在乎他，所以不辞而别了。采光极好的书房里，陆玉川坐在书桌前，回想起昨晚的种种，他心神不由得恍惚起来。第一次在工作的时候，为了一个女人走神，这种奇妙的感觉仿佛唤醒了他身体里的某一部分细胞。尤其是早上起床时，当他看到床单上那朵盛开的花，内心的那种震撼已经无法用言语来形容。童话离开水运花都，来到了童话小站。这是一家靠近江边、规模不大但味道独特的甜品店，单独的一栋小房子。白色墙壁，蓝色窗户，是童话和好友舒然两年前合资开的，请了两个店员，童童和珊珊，小本买卖，经营的还不错，基本要开始盈利了。童老板，你今天怎么有空过来啊？童话，你又变漂亮了耶！童童和珊珊见到他，很是高兴。店里是简约风格的设计，墙壁上贴了不少标语，走进去总令人心情愉悦。比如，有幸相识，甜品与幸福都在这里，有时间就过来看看。最近怎么样？忙吗？童话心情很不错，甜品店真的很治愈他。珊珊汇报，最近单子有点多，任务繁重，还有哪些没做？我来帮忙。说着，他便开始系围裙。彤彤问他：“童话，你不是想去搞设计吗？怎么样？简历投了没？投了进十家，还在等消息。”童话笑着回答：“他已经不抱希望了，主要没有历史成绩，刚入行的小白，稍微成熟点的公司都不会要。”只能看运气了，没有关系，实在找不到工作呀，就回童话小站，这里也有你展示才能的空间，你可以做出独一无二的甜品呀。得到同事的夸奖，童话挺开心的，大家聊着天，他在这里帮了两个小时忙。童话，你的脖子怎么了？童童无意间发现，是过敏了吗？珊珊朝这边看来，也看到了他脖子上那一块一块的红。童话还没反应过来呢，珊珊一脸惊讶状，我的天呀，是草莓！你你你，你老实交代，你昨晚干嘛了？唰的一下，童话脸红了，他没有注意呀。再说了。这八月的燥热天气。
，他也没法把脖子捂严实。面对他俩充满好奇的、不肯放过的眼神，他支支吾吾答不上来。想起昨晚发生的一切，脸颊顿时通红，只好憋出一句：“我结婚了。”啊！我的天呐！彤彤和珊珊惊得尖叫。童话同学可是连男朋友都没有的，这是和谁闪婚哦？第十一章，如果怀孕了，这孩子你要吗？哎呀哎呀！面对朋友们的追问，童话显然有点慌。关于我家先生呢，以后有空会介绍给你们认识的，都别问了。童话自己对这个男人都没了解几分，只知道他叫陆玉川，在水运花都有套房，有个疼爱他的爷爷。仅此而已。傍晚时分，童话离开童话小站，他坐公交车回到了水运花都。他猜想今晚爷爷不在了，陆玉川肯定有事要找他，给了他一天时间，他也应该准备好了。回到家时，他果然在，也不知道是不是一直没有出门。见着童话回来，陆玉川没有询问他去了哪里，也没有责怪他不打招呼就走了。与其说他没脾气，不如说他是不在乎。回到家快一个小时了，陆玉川也没有主动找他，这出乎了童话的预料。于是，为了让自己早日安心，他来到了他面前。玉川。你没有你婚前或婚后协议吗？听到这个问题，陆玉川顿了一下，他有点意外，望着女孩不解的真诚的眼眸，他说：“不需要，我没打算离婚。”说完，他转身朝书房走去，留给他一个高大颀长的背影。童话愣在了原地，他猜了一整天，他会列哪些奇葩条款让他签？毕竟他了解他的原生家庭是那么的糟糕，他跟他在一起，所有人都会以为他是为了图他的钱，可是他居然不打算逼他签任何不平等合约。这位陆先生可真是闪婚界的一股清流呢。这一晚，童话睡得迷迷糊糊时，从书房出来的陆玉川爬上他的床，哦不是爬上他自己的床，在绝对理智的情况下，他准备和他滚床单，这可把童话吓了一大跳。女孩身子紧绷，瞪着眼眸看向他，你他那。昏暗的灯光下，这张俊脸五官立体，冷硬英俊，真的很好看。我是你老公。男人声音低沉，温热的气息扑洒在他的鼻尖，眼眸深邃，兴味盎然。法律承认的。女孩皱着眉，敏锐的直觉告诉他，今晚逃不掉了。那如果怀孕的话，这个孩子你要吗？他双手抵着他胸口，黑得发亮的眼眸里沉淀着惊慌与认真。女人披散着海藻般的长发，这张精致漂亮的小脸，令男人有瞬间的失神。他忽然明白自己为什么不那么讨厌他了，因为他跟诗言美语之间有几分神似。想到诗言，陆玉川心脏位置有着牵引的痛。童话望着男人深邃的眼眸，等待着他的回答。当然要。陆玉川给了他最准确的答复，就像一颗定心丸。他说：“不管是男孩还是女孩，都是我们陆家的继承人。爷爷还盼着抱曾孙呢。”话音落下。陆玉川的吻也跟着落下。童话今晚是清醒的，所以他不可避免的很紧张。晚上室内光线很暗，窗外投射进来的月光照在床上，空气里弥漫着一丝暧昧。他知道这是他作为妻子的义务，他要找老来伴，也不打算离婚。如果有个孩子作为纽带的话，这段婚姻会更牢固。毕竟两人有了共同目标。次日清晨，陆玉川早早起了床，他今天有要事得办，站在床前，当着他的面穿衣服，那蜜色的肌肤，坚挺硬朗的腹肌线条，总能让童话面红耳赤。他救了他，救了他的母亲。原本想跟他说声谢谢，可他睡了他，那声谢谢卡在喉咙里，始终说不出口。玉川，你左手手臂上的伤是烫的吗？童话缩在被窝里，只露出一个小脑袋。他轻声开口询问。男人粗浓英挺的眉头轻轻一皱，不该问的别问。显然，这是他不愿提起的话题。随后，他放了张银行卡到床头柜上，声音低沉清冽：“这卡给你，密码是后六位，随便刷。”什么叫随便刷？女孩睁着无辜大眼。喃喃询问，陆玉川停步转眸，目光冷冷淡淡的扫向他。他忍住笑意，故意逗他：“你是指买菜可以随便刷，还是指买房买车可以随便刷？”第十二章突然被录用了。男人眼眸微敛，并没有搭理他，抬步离开了。他也没跟他说要去哪里，总之是离开了这个家。随后，童话也起了床，心想他应该是去上班了吧？毕竟如果怀了宝宝，他得赚奶粉钱。肩上的担子又重了。今天约了好友舒然，想和他一起去童话小站帮忙。正准备出门的时候，手机突然响起，是个陌生号码。童话刚接通，对方直接问他：“你是童话吗？”“你好，我是。”“你好，我这里是君誉集团设计部，恭喜你被录用了。现在过来报道吧，详细地址和办公室所在楼层已经发给你了。”“我是张主任。”童话简直惊呆了，一个月之前投出的简历，在不抱希望之时，居然还有回应，而是还是君誉集团。他有点不敢相信自己的耳朵。童话，你有在听吗？有的，有的。谢谢张主任，实在太开心了。你虽然没有工作经验，但我们详细看了你投稿的作品，确实很有自己的特色。谢谢张主任的肯定，我马上过来。通话结束后，童话特意翻开行李箱，从里面挑了条鹅黄色方领连衣裙换上，这是他箱子里最高档的衣服了。去年在三亚花了一千块钱买的。出门坐上出租车以后，他才给舒然打去电话，告诉他自己被君誉集团录取了。
，今天不去童话小站，君玉集团。童小画同学，你这是好运爆棚啊！舒然听后震惊不已，也替好朋友感到高兴，称起咱荣城经济半天边的龙头企业，据说待遇很好，无数年轻人的造梦摇篮呢。我也感觉跟做梦一样。其实对于童话来讲，能进君玉集团这种大公司，哪怕工资低一点。他也是很满足的，在君玉集团门口下了车，他看见玻璃门外站着两排西装革履的工作人员，一个个英俊高大，一看就是经过了专业的训练，像是要迎接什么大人物。随着步伐的迈进，他感觉气氛极不寻常，严肃到令人窒息。透过玻璃门往大厅里头瞧，里面也站了不少人。这阵仗大概是各部门的领导班子都到齐了，因为大家一个个身着正装，年龄偏大，胸前挂着工作牌，一个个精神气十足，丝毫不敢马虎的样子。这种大场面，童话只在新闻联播里见过。莫名有种庄重感，他鼓起勇气，硬着头皮侧身而入，才发现自己与面前的大环境格格不入。庄严的深色系里混入了他这条鹅黄色的裙子。你哪个部门的？在这里干嘛？设计部总监江南一身干练的黑色小西装，脚踩恨天高而来，严厉的皱眉训斥：“你领导没跟你讲现在是什么场合吗？”童话一眼看清女人胸前的工作牌，他态度诚恳：“不好意思。”江总监，我叫童话，是新来的设计师。今天早上接到张主任电话就赶。江南脸色一变，我看你是活腻了，长了眼睛，不知道观察吗？现在什么情况？童话被骂得有点懵逼，都不知道自己错在哪里。好在江南手机响起，他狠狠白了面前的女孩一眼，赶紧接了个电话。好，行行，我知道了。挂断电话以后，江南又冷盯着童话，语气急切：“新总裁马上就到了，你不要去乘电梯上楼，赶紧找个位置躲着。”是。江总监，童话还没搞清楚状况，他往人群里躲了躲，什么新总裁就总裁，一路小心翼翼的后退，彻底躲到了人群里。他听到一些小声的议论，为什么提前任职呀、啊？不是说下个月才过来吗？听说新总裁很年轻，才23岁呢。资料显示他20岁从世界排名第一的名校双博士毕业，是个公认的商界奇才。第13章，嫁了个霸道总裁。我看过资料，我的妈呀！长得那确实很帅，我都要爱上上班了。这突然提前入职，就说公司要大变天啊，会有很大的人事调动。我也听说了，据说还会裁员，可不是吗？现在很多部门都已经招新人了。童话听着这些与自己不搭边的话题，他大概明白是怎么回事了。君玉集团的新总裁提前上任，他对这个新总裁的能力有点怀疑，才23岁就任集团总裁了，那得多强的工作能力啊！君玉集团可是荣城的龙头企业。享誉世界，在整个金融圈有着举足轻重的地位。这时，有人激动出声：“车停了，新总裁到了！”所有人朝门口看去，隐匿在人群里的童话也抬起了眸。八卦之心，人人都有吗？只见那逆着的光线里，一个高大英俊的身影，如同天神一般，被十几个公司高管簇拥着，经过了气派的玻璃门。一行人往大厅里走来，金碧辉煌的大厅里顿时鸦雀无声。所有人早已整理好本就熨烫的笔直的衣裳，站的也是毕恭毕敬。那新总裁看上去很年轻，光线逆着看不清脸，步伐从容不迫，一副稳如泰山的气势，像是见惯了大场面。在他的身边，跟着一个穿深蓝色高端职业西装的年轻女孩，同色系包臀短裙下那双腿白皙笔直，踩着高跟鞋很有气质。随着这些人步。步伐的迈进，童话终于看清了男人的脸。他随即瞪大眼睛，惊到失态。陆玉川，这声音本不大，但大厅里太过肃穆，在真洛可文的环境下，他这声陆玉川也就显得尤为突兀了。双手插兜的男人停下脚步，这令在场所有人心头一紧。他身边穿西装、包臀短裙的女孩，眼神犀利的一眼锁定了人群中的童话。那眼神，恨不得要从他脸上弯下一块肉。总裁一行人停下脚步，两旁恭候的所有人连大气都不敢喘。童话即使躲在人群里，因为他身上的裙子颜色亮丽，也显得格外耀眼。陆玉川微微侧目，目光锁定了他，两人四目相对，童话整个脑袋都是懵的。真的是他？男人俊颜平静，没有任何情绪起伏，只是那双幽深的眸子似古老的银河系，渐渐深沉出一种疏离感，仿佛跟他不认识。女孩脑袋断片，不知该怎么开口，他僵在了原地。陆玉川收回目光。抬不朝电梯走去，他没有怪罪任何人，仿佛什么事都没有发生。他身旁跟着的女秘书江曼，看向童话的眸子始终覆着冰霜。身后的高管们赶紧跟上，提着的心还不敢放下来。直到一切恢复如常，大家才暗暗松了一口气。很快，近十部电梯同时打开，领导们有序的走进去。其中包括总裁陆玉川，还有一些应邀而至的官媒全程跟拍着。总之，场面庄严又浩大。童话被人拎到一边，他才回过神来。江南简直无语，着急又生气的低声质问：“我的祖宗！”你要干嘛呢？你知不知道你差点惹出大事？总裁若是追究的话，我的工作都难保。犯什么花痴呢？童话梦了，天哪！要怎么消化掉这个事实？他的闪婚对象居然是君玉集团的新任总裁。过了一会儿，拿出手机打开新闻直播页面，可容纳上百人的高端会议室里，复合大门被工作人员推开，身姿笔挺的新婚老公在众人簇拥下，迈着优雅笃定的步伐走进了会议室。他身边那个女秘书身材绝佳，气质形象很好，不苟言笑。
，很是冷艳。无论从入场的气势，还是从他发表任职感言，以及对公司未来的规划，陆玉川的从容与淡定都赢得了一阵阵掌声。不难看出，他得到了公司高层的绝对认可。他手中没有稿件，也没有丝毫怯场。第十四章。受冷嘲热讽的一天，江南记下了他。童话收起心底的震撼，乘电梯来到设计部所在的楼层。张主任挺赏识他，正夸赞着他的作品很有新意时，江南推门而入。童话女孩被吓了一大跳，江南对她劈头盖脸一顿臭骂，最后警告她：这段时间你见着总裁最好绕着走，让他把你今天这出戏给忘了，否则牵扯到设计部，我拿你是问。我也想绕着走啊，可是今晚还得睡同一张床呢。童话哪敢反驳，他站得直笔，点头如捣蒜。是是是，我记住了。总监，对不起，我错了。江南看在他认错态度还算诚恳的份上，再加上有张主任的求情，江南本来就很忙，所以他没有揪着童话这件事情不放。张主任跟童话签了合约，谈好了工资，然后问他：“你今天有时间吗？”“有有有有，但是今天不能给你算工资。如果你有时间的话，就到隔壁大办公室里跟同事们了解一下咱们设计部的相关事宜吧。”“好的。”张主任把他带到了隔壁，并介绍道：“大家都停一下手头的工作，给你们介绍一个新同事。大家好，我叫童话。”请大家多多关照。女孩礼貌地向大家鞠躬行礼，同事们对她表示了欢迎。走完过场以后，张主任离开了。童话故事的童话是吗？这时，一个女生笑着开了口，语气带着点调侃：“你觉得灰姑娘可以飞上枝头变凤凰，所以想给新总裁留下一个特殊的印象。”显然，说话的这个女设计师刚才也在楼下。就在大家不明所以的时候，这名设计师把刚才楼下发生的事告诉给了大家。童话囧红了脸，哈哈哈。这是言情小说看多了吧？有人直接嘲笑童话里的姑娘，我得温馨提醒你一下了。这总裁是新上任，但不代表他是个白痴。传说他已经暗中操控公司多年了。还有啊，总裁虽然只有二十三岁，但办事雷厉风行。你如果不想死得太难看，劝你还是收起那些花花肠子，安安心心工作。想引起总裁注意，还是拿作品说话吧。这时，一个黄毛男开了口，他挺潮，戴了个鼻环，年底推出一个珠宝系列，叫一眼万年。是新总裁最关心的。不过我听张主任说，你可没有一点工作经验，怎么跟我们竞争？公司还面临裁员呢。总之吧，童话这一天在设计部过的那叫一个水深火热。面对同事们的冷嘲热讽，好在他内心很强大。第一，他喜欢设计，想尝试，热爱可抵漫长岁月。第二，他需要这份工作，得赚钱供同龄要读书。好不容易熬到了下班的点，童话跟张主任打完招呼以后，他就乘电梯下了楼。再次来到大厅时，不由得又想起了今天早上发生的一幕。他仍未缓过神来，她的闪婚老公居然是君誉集团的总裁，那她岂不是货真价实的豪门太太？她生的孩子岂不是豪门继承人？刚走出公司大厅，童话看到陆玉川朝不远处停着的车子走去，那背影奇长卓越，有司机替他拉开车门，朝他恭敬行礼，是民政局门口接他走的那辆车。在车子开走之前，他拿出手机拍了张照片，而这一幕正好落在刚走出大厅的穿蓝色西装的总裁女秘书江曼眼里。第十五章被警告了。江曼二十五岁，年轻漂亮。办事能力强，平日里不苟言笑，或许是在总裁身边待久了，导致他也自带一种摄人的气场。此时，兰博基尼已经开走，童话直接用手机搜这个车型，看到报价之后直接傻眼，原来这是一辆几千万的兰博基尼。想引起总裁的注意，你别费心思了，怕你死无葬身之地。江曼冷冷的警告，身后突然出现一个人，把童话吓了一跳。他握着手机豁然转眸时，江曼递给他一个冷锐的目光，离总裁远点。警告完。他便抬步离开。你是什么人？轮得到你来提醒？管好你自己吧！童话冲那女人背影喊：“我跟他又没跨越物种，为什么不能在一起？今天真是受够了窝囊气，老娘不忍了！”江曼停下脚步，她拧眉，已经不知道有多久，没有谁敢用这种语气对她说话了。她是总裁的秘书，平日里多少人巴结还来不及呢。江曼转过身，冷厉的目光盯着那个朝公交站台走去的背影，她眸色沉了沉。公交车还没有来，童话看了眼站牌，有直达水运花都的。也就四站路而已，打车要六块起步，公交只要一块五。你要马上要交学费了，他得攒钱，能省则省。手机响起，他拿出一看，是陆玉川打来的，对着屏幕翻了个白眼，接通。怎么了？我发个地址到你微信上。男人声音低沉，不急不徐地说：“你现在过来，凭什么？”童话心中怒火无处可发，他今天在大厅里装作不认识他，让他像个傻子一样，在设计部里难堪了一整天。陆玉川并不理会他的小情绪，如果你还想保住这份工作的话，就马上过来。他语气里没有威胁。平静的，仿佛在说：“你爱来不来。”说完便挂断了电话。童话连再次开口的机会都没有，他甚至不知道那是个什么地方。打开微信看了眼地址，有点小远，公交车也不直达。为了不惹到这个总裁老公，他只好打车前往赴约。到了以后才知道，这原来是家餐厅，看着挺高档。外面的夕阳与里面暖黄的灯光交相辉映。正当他疑惑，想打电话给他再确定一下地址时，他看到刚在公司门口等他的司机朝这边走来。柯叔年近五十，衣着偏休闲，是个干净清爽随和的小老头。童小姐。
里面请。”陆玉川让柯叔在这里等他的。童话微笑着跟他打招呼，随他进了这家高端大气的中餐厅，并朝楼上迈开了步伐。这里布置有点复古，那螺旋状木梯很气派，栏杆上还有很考究的雕花。童话心想。陆玉川要请他吃饭吗？上楼后，柯叔帮他推开某扇门。童小姐里面请，谢谢您。他小声的道谢，走进包厢时，看到大圆桌旁穿着黑色衬衣的陆玉川交叠着二郎腿，姿势悠闲的坐在那里。柯叔没有进来，他关上了房门。陆玉川那带着探究的眸子，正一瞬不瞬的盯着他，把童话搞得像面试一样紧张。自从知道他的真实身份以后，在面对他时，他就变得很拘谨。包厢里菜香缭绕，圆桌上至少摆了二十道精致的菜式，在童话家里。只有过年才会这么丰盛。坐呀，陆太太。男人唇角挂着似有若无的笑意，就这么望着她，眉宇间似有淡淡的温柔。童话喉咙发紧，总感觉像急了鸿门宴。有什么话你就直说，不用来这套。这种伴君如伴虎的感觉好强烈。第十六章，来自养父的威胁。你要我说什么？男人金贵淡然地看着他，语带调侃。婚前协议，婚后协议。他抿唇，掩饰紧张，被迫迎着他的视线。小脑袋瓜整天想什么呢？陆玉川收敛气场，再次明确告诉他，放心吧。我是不会跟你提离婚的，他可不想把老爷子气死。就这么望着他，童话还没有彻底消化他是军玉集团总裁这个身份。暖黄的灯光下，陆玉川看着女孩五官清纯、肤若凝脂，眼波流转间，似有若无的牵动他的心，有时真像极了他深爱的誓言。这时，爷爷来视频了，陆玉川回神接通，一脸温和笑意。爷爷，玉川。你带花花去吃大餐了吗？老爷子一直把这件事放在心上，结婚当晚就吃饺子，你也太不地道了。这顿饭无论如何都得补上的。他没有回答，直接将镜头切换，对准了满桌子的菜，然后将镜头移向站在圆桌旁的女孩。爷爷高兴坏了，哈哈哈,哈，真好啊！画画画画，连语气都变了。爷爷，女孩赶紧上前，从他手里接过手机，笑容明媚，声音甜甜。玉川一直说要带我出来吃大餐呢，今天终于有时间了，那太好了。老人爷乐得合不拢嘴，爷爷就不打扰你们了。你们先吃，好好聊聊天。不难看出，爷爷是真的很喜欢他。他也好久没见爷爷这么开怀大笑过了。视频通话结束，童话将手机归还。陆玉川起身，你自己吃吧，我先走了。他拿过搭在椅背的名贵西装，不等女孩坐下来，便转身离开了。童话望着那扇关上的门，他忽然有点难过。虽然不知道自己在难过什么，受他冷落不是正常的吗？他是高高在上的大总裁，在这个世界上，没有谁有义务必须对谁好啊。童话望着这些菜，沉思两秒，找来了服务员，拿了三十个打包盒，将桌上所有的菜统统打包好，然后打车去了出租房，要陪妈妈还有弟弟吃顿好的。姐夫这么好啊！童明耀正是青春期，他从来没有吃过这么丰盛的菜，居然还有鲍鱼，喜欢就多吃点。童话宠溺的抚了抚他脑袋，高清荣则显得满怀心事。画画。你幸福吗？总觉得今晚这些菜打包的不正常，也没提前通知。女孩抬眸，母亲问道：“是不是出什么事了？”“没事儿，妈。”女孩吃着饭，笑容满面。她最近出差了，没时间登门拜访，所以让人点了这些菜，特意让我送过来的。看到女儿状态还可以。高清荣也就没再多想。晚餐结束后，他帮母亲把多余的菜都放到了冰箱。明耀的学费我会想办法的，你别太着急。坐上回水运花都的公交车，童话刚想闭眼休息一会儿，手机却响起了。他拿出一看，是父亲童盛旺打来的。原本不想接，犹豫几秒，却还是划过了接听键。童话，你结婚了？童盛旺带着怒火质问。彩礼呢？你还好意思打电话给我？女孩语气淡淡，真的不想搭理他，居然为了二十万把他给卖了，简直不是人。我虽然没有生你。但我养了你，这是不争的事实，你必须给我回报。童盛旺开始用道德绑架他，否则你就是白眼狼。气的童话直接挂掉了电话。下一秒，他又打了进来。童话真的很烦躁，但是他想，如果不跟他说清楚，以后会是个大麻烦。于是他又接了，一个礼拜给我凑齐一百万，否则我就去找你老公要。总有一天我会查到他是谁。童盛旺直接警告，你也不希望他知道你的原生家庭吧？不等童话回答，他那边挂断了电话，以为自己吃定了他。第十七章。这个总裁有点做，童话冷嗤一声，不屑的翻了个白眼，收好手机，闭眼睡觉。反正他家是什么情况，陆玉川了如指掌。堂堂军玉集团的总裁，又怎会被一个赌徒拿捏？很快，公交车到站，童话下了车，回到家看到了他的鞋，以及书房里亮着灯，便知他是回来了。他直接进了卧室，洗了个澡，便上了床，坐靠在床头，思绪游走。想到陆玉川的身份，他这心情莫名凝重。两人差距倘若没这么大，他还能淡定些。可是现在他越想越头疼，也不知过了多久，感觉有点困了，正准备睡觉时，手机响起，是好朋友舒然打来的。童话趴在被窝里，划过了接听键。喂，舒然，童小话，我听珊珊和彤彤说你结婚了，真的假的呀？你跟谁呀、啊？这么重要的事情你怎么没有告诉我？面对好朋友一连串的发问，童话一时间不知该先回答哪个。那个，我我是结婚了。这时。
，一股什么东西烧焦的味道传来。敏锐的童话掀开被子起床，你等等啊，我得出去看看，有点事儿先挂了。当他寻着味道来到厨房时，彻底傻眼，半锅的饺子煮干了，烧糊了。而火还在开着，铲子被陆玉川拽在手里，他明显很无措。童话赶紧关了天然气，厨房空气中充斥着烧糊的味儿，那锅都在冒烟了。童话看向陆玉川，这个一米九的男人拿着锅铲，一时间居然愣住了。过了好一会儿，他才像个孩子般开口：“我没有吃晚餐，饿了。”随后，童话听到他肚子咕咕叫的声音，他觉得挺搞笑。但他克制住了，只是审视的将他打量，不是很能耐吗？点一桌子东西都不吃，他叹了口气，朝他伸手，他把铲子递给了他，然后童话又朝他摆摆手，示意他出去候着。陆玉川乖乖退出了厨房，童话系上围裙，开始帮他收拾残局，然后煮饺子。外头，陆玉川来到展示架前，目光落在爷爷送给他的传家宝上，还是他自己放的位置，他没有动过。很快，一碗热腾腾的饺子端了出来，可以了，这个你收着吧。他将袋子拿到餐桌，推递到他面前，既然是爷爷送给你的。那就是你的，很贵吗？陆家的传家宝。陆玉川随口回答着，他在餐椅里坐下来，拿起勺子便开始吃饺子。童话傻眼，陆家的传家宝，那岂不是无价的？你先替你儿子保管着也行。陆玉川对他说，找个地方放着吧，别摊这上面，不然哪天被爷爷看到，他又该不高兴了。哦，女孩伸手拿过袋子，提醒地说，煮饺子要多放些水，水开至六十度左右再放饺子，你不要冷水下锅，否则就会烂锅里。水少自然就烧糊了。说完，他转身回到了卧室，舒然给他发了很多条微信，询问他结婚的事。这说来话长的故事，他都不知该如何回答。吃完饺子没多久，陆玉川洗了碗，他拿过浴袍便进了浴室，开始放水洗澡。水汽氤氲的灯光下，男人脱去衬衣，那八块腹肌的完美身材真的很迷人，蜜色的肌肤也很健康。左手臂上丑陋的一大块疤痕显得格外耀眼。站在花洒下，那温热的水花淋在疤痕上，早就不痛了。可是心里的痛却始终难以消除。他苦苦寻觅十八年，无论站在怎样的位置，也无论他变得多么强大，或许有些事情是陆玉川这辈子都找不到答案的。第十八章，他回避的话题。他在洗澡的时候，童话躺在被窝里，跟舒然说了结婚这事，改天详细跟他讲。大半夜都早点休息，别再发信息炮轰了。舒然回了个 OK 的手势。手机总算消停下来。童话无意间看到一条推送出来的新闻，是关于今天她老公任职的。她一个鲤鱼打挺坐了起来，有兴趣的往下翻。君誉集团新任掌门年仅23岁，据说已暗中操控公司多年。陆玉川任君誉集团新总裁，成为荣城备受瞩目的大事件。天之骄子陆玉川将成为金融圈一匹大黑马。妥妥的头版头条，各式各样的标题，照片里男人的卓越的气质，与生俱来的金贵气场，让童话都看入了迷。简短的任职仪式，视频被转载近一次。几乎每一秒钟都有很多评论涌现，一些女人疯狂喊她老公。童话心想，像她这么优秀的男人，身边应该不缺女人吧？又想到了那个跟在她身边、穿蓝色西装、包臀短裙的女人，应该跟她关系也不一般吧？很快，裹着半身浴袍的陆玉川从浴室里出来了，坐靠在床头的女孩抬眸，两人视线撞到了一起。男人拿着毛巾擦拭头发的手指微微一顿，在暖黄的光线里，女孩披散着头发，面色平静地望着他。有种恬静美好的感觉，这让他的脑海里再次闪过失言的身影。童话看到男人的腹肌，赶紧收回目光，他脸颊微红，不许裸睡，赶紧穿睡衣。说完，他将被子一扯，像泥鳅一样的滑进了被窝里。陆玉川不由得唇角轻扬，随手放了毛巾，吹干头发，穿上睡衣上了床。双人床有两米二，真的很宽了。他今晚不会碰它，没有兴致。而事实上，陆玉川从餐厅回来开始。他就走了神，一个四年前的身影开始频繁浮现在他的脑海里。童话跟诗言长得并不是很像，但总有那么几个瞬间，俩人眉宇之间有点神似。而那份神似，总能触动陆玉川这颗坚硬如冰的心。都说初恋是最难忘的，大总裁也难逃这关。玉川，你手臂上的伤没有治疗过吗？正走神的男人微微转眸，发现女孩侧着身子，正望着他手臂上的伤疤。陆玉川眸色有点冷，也没打算将袖子扯下来。毕竟他已经看见了，而且缠绵的时候他还摸到了。他当时明显感觉他的手指瑟缩了一下。你愿意相信我吗？童话语气轻柔，我或许可以帮你治好。他没有回答，似乎在这个问题上他是回避的。童话很疑惑，以他的身份被烫伤了，怎么会不送往医院呢？从他伤疤的状态来看，是没有经过任何治疗的，甚至当时都没有经过简单的处理，都没有淋过冷水，那该多痛啊！这疤看上去已经很久了，他当时还是个孩子吧？不知怎么的，童话觉得作为他的妻子。如果能帮他治好，那他肯定愿意试试。住他的，吃他的，总得为他做点东西吧。次日清晨，陆玉川起床后直接出了门，并没有说要带他一起走。童话也理解他的做法，他一定不想被别人知道他已经结婚了吧？而且娶的老婆还是门不当户不对，正好他也不想被人知道。他想凭借自己的努力，靠作品在设计圈拼出自己的一席之地。
，而不是靠男人。今天是童话第一天正式上班，他乘公交来到君玉集团，刚走进大厅，就看到了朝电梯走去的江曼。江曼今天穿了一件深紫色的西装外套，同色同料的包臀短裙，内搭浅蓝色高档衬衣，画着精致的妆容。江秘书早，江秘书早上好。朝他迎面而来的人，无不面带笑意，恭敬地朝他行礼。他不乏干练，不苟言笑，但也会礼貌地点头示意。年纪看着并不大。但气场十足，童话放慢脚步，等他先入电梯，尽量避免碰面。第十九章，陆太太有个徒弟，他来到设计部大办公室，刚在自己工位坐下，江南从身边经过，随手扔了一沓资料给他。女孩吓了一跳，谢谢江总监。转眸时，江南已经走远。童话拿起资料看了看四周，感觉今天办公室气氛跟昨天不太一样，没有人调侃挖苦他，甚至都忘了昨天那事，都在埋头忙自己的工作。于是他也开始认真看资料了。资料里有介绍君玉集团设计部成立的时间，以及这个部门的重要性，还有团队取得的历史成绩，以及在国际上作品所获奖项。童话粗略一看，内心很是震惊，个个都战绩辉煌，不容小觑。只是近两年不知怎么回事，也可能是行业太内卷。观众的审美在不断提升，所以大家并没有特别的让人眼前一亮的作品。这样一来，整个设计部的压力就大了。资料里还有设计师们的个人简介。说实话，童话看完以后，感觉这些人的水准在他的预料之上。尽管君玉集团这种大公司本就卧虎藏龙，这些资料里有一份是陆玉川最重视的。本公司将在年底推出的一眼万年系列，这是一款珠宝设计，以项链为主。耳环为陪衬，只有短短四个月时间，一个月之内要出设计稿，然后进行评比，再挑款式定制。难怪今天办公室氛围明显不一样，原来大家都在争分夺秒。因为总裁重视，所以设计部不敢怠慢，甚至连江南跟张主任也参与到了珠宝的设计中，只为能提供出令总裁满意的设计稿，以此证明团队的实力。设计部今天抽离了三个人，调去分公司，据说整个公司还会面临裁员。面对大规模的人事变动，所有人都很紧张。刚看完资料，童话的小红书来信息了。他打开一看，蛮惊喜的，居然是月亮先生发来的。师傅，你最近怎么样？对方问道。童话看到这条信息，面带笑意的快速编辑文字，把自己找到了与设计相关的工作的这件事告诉给了他。对方替他感到高兴，很快便回复：“你师傅你的才能啊，早就应该去搞设计了。不知哪家公司有如此荣幸。”童话没有细说，他这个人喜欢低调，毕竟还在实习期，工作不稳定呢。对方又告诉他：“对了，上次我那个作品给你看过以后，你提了一点建议，我顿悟了。”设计出的第八版稿子获奖了，童话真替他感到高兴。两人简单聊了聊，他们神交已久，从未谋面，在小红书上机缘巧合认识的。两个人都喜欢设计，交流下来观点基本一致。月亮先生是个设计师，这几年他也经常在瓶颈时把他的作品拿给童话看，而童话总会给他提一些自己的想法与建议，因为不认识，所以没有包袱。他会说得很直接，对方每次都会顿悟，从而找到新的切入点，所以就干脆开玩笑拜他为师了。22楼总裁办公室里，江曼拿着文件来到落地窗前，等着陆玉川把电话打完。总裁，女人干净利落的汇报，人事调动已经按着您的吩咐再走流程了。陆副总经理出差在外，据说他订了周一的票，是打算提前回来。陆玉川双手插兜。声音微冷，是没机票了吗？以他那臭脾气，恨不得此刻就出现在我面前吧。他这张俊颜看起来又是难得的玩味。江曼不敢多言，他闻到了一股火药味。第二十章，不给他机会。过了一会儿，陆玉川坐回办公椅里，他金贵淡然，沉稳不张扬。江曼又跟了过来，双手递出一份文件。总裁，这是上个季度的财务报表。牧尘的手好些了吗？陆玉川接过报表，修长的手指骨节分明。他关心地说：“如果没有好，就让他多休息几天。”你只好辛苦一点了。今天早上通过电话了，他说他明天就回港，应该没什么大碍了。嗯，男人点头，边看报表边说：“他来了，你的工作就轻松多了。”江曼点了点头，没有说话，行李后离开。很快给他端了杯咖啡送过来，轻轻放下以后再次离开。十一楼。设计师大办公室里，童话把一眼万年系列的相关资料又看了一遍。他挺有兴趣，说不定能大展身手呢。虽然他没有设计过珠宝，但他设计过服装，设计这事儿就是相通的，都需要融入设计师自己的情感。有情感的东西才有灵魂。就在他激情满满想试试的时候，江南将厚厚一沓文件拿给他：“童话，你去帮忙复印三份。”看着江南随手扔在他桌面的厚厚文件，差点就划掉了。还好他眼疾手快，得有几千张吧。江南头也不回地离开，童话傻眼，他环视一圈。疑惑，设计部没有助理吗？这种事情为什么要让他做？但他觉得自己是新来的，得适应职场规则。于是，童话没有怨言的去完成这件事，花了他整整一个小时。当他把复印好的资料交到江南办公室，江总监，可以了，准备转身离开时，童话，你等等。江南唤住了他，女孩转眸微笑着问：“江总监，您还有什么吩咐？一眼万年系列的资料给你看。”
，只是让你了解一下，并不需要你参与设计的。为什么？女孩拧眉，赶紧来到办公桌前。我也是设计师啊。江南凝神看向他，那表情仿佛像听到了一个笑话。他拿起杯子喝了口水，审视的将童话打量。你是设计师，那你有作品吗？你获过奖项吗？你有历史成绩？这一连串提问把他问得哑口无言。正当童话脑海里组织出言语，想为自己说几句的时候，江南再次开口：“你还在实习期，就先打打杂吧，磨练一下。实习期两个月。”可这系列一个月之内就要交稿，他不想失之交臂。江总监，我出去。江出去。江南冷冰冰加重语气，再次打断他的话。这时，办公室座机响起，江南开始接电话，童话只好转身离开。他有点黯然伤神，回到了自己的工位上，心里很是难过。很快，响起的手机铃声拉回他思绪，他一看来险。居然是陆爷爷，于是收拾心情，赶紧起身，找了个没人的角落，划过接听键。喂，爷爷，女孩声音小小的，甜甜的，画画啊，爷爷之前跟你说的事情，你考虑的怎么样了？老人慈祥的问道。什么时候可以安排双方家长见个面呀？他知道这件事情逃不掉，于是想了想，对老人说道：“周六吧，玉川最近刚上任，应该挺忙的。”第二十一章。有人故意找茬，行，听你的。老人特别开心，你真是个好孩子，懂得心疼玉川，体会他的忙碌。女孩不好意思的笑了笑，让爷爷保重身体，说有时间会和玉川回去看他。爷爷也对他嘘寒问暖了几句，然后结束了通话。被江总监发现上班时间接私人电话是要被扣工资的。童话闻声抬眸，一个满头黄卷、带鼻环的男生端着咖啡杯迎面而来，他高高瘦瘦的。你好，我叫 Jack， 是你的同事。童话知道他是大办公室的，形象太惹眼。可他不是叫张强吗？他刚看了资料，配有照片，看到伸出的手，他回神，微笑着礼貌地握了握。你好，我是童话，童话，哈哈。看着男生从面前离开，童话好半晌没缓过神，昨天还带头挖苦他呢，今天怎么没有恶意？还好一提醒。童话回到自己工位上，一个满头长直发、皮肤白皙的女孩坐着椅子滑到他面前，小声八卦地问：“童话，江总监是不是不让你参与一眼万年系列？你怎么知道的？”童话疑惑。女孩安慰他说：“没有关系。”还会有别的系列，我们设计部呀就没有轻松过，因为我刚来那会儿，江总监也不让我参与设计，说是怕稿件太糟糕，辱了评委的眼，拉低设计部的总体水平。他都没有看稿件，怎么能断定呢？童话非常不服气，这也太片面了，谁让他是老大呢？邻家女孩朝他伸手，你好，我叫苏美美，交个朋友吧。你好，你好，童话，你的名字真好听。跟童话一样，童话忽然觉得同事们都还挺好相处。其实也是，像君玉这种龙头企业，如果招人没点水平，都是那种奇葩的话，公司又怎么能做得好呢？昨天大家挖苦他，他也能接受。毕竟这种事情的确很令人诧异，是个人亲眼目睹了都会有想法的。童话，你认识新总裁是吗？啊，他微笑摇摇头，不认识的。哦，对方点点头，也没有多问。下午时分，江南又分配任务给童话了，他仔细的、高效率的帮江总监完成，只为能拿到让他参与一眼万年系列。设计的机会，刚抱着一堆资料走出办公室，童话撞见了迎面而来的总裁秘书江曼。女孩脚步一滞，江曼也从容停下步伐。两人四目相对，年纪相仿，都非常年轻。但江曼身上自带一股气场，看向他的目光中透着一丝冷锐，再加上他那身定制的、十分贴合的职业装。显得他特别干练，包臀短裙下边露出的直长腿，让他干练中又透着几分性感。童话眸光一收，抱着资料抬步往前，准备从他身边经过。可江曼横跨一步，挡住了他的去路，语气冷沉的自我介绍：“我是总裁的私人秘书，我叫江曼，因为我很了解总裁，所以我昨天是好言提醒你。谢谢江秘书的提醒。”童话面带笑意，再横跨一步，想离开。江曼再次横跨，拦住他的去路。童小姐很不服气，眸光微转。微冷的目光落在了童话脸庞。是的，他已经调查清楚了这个女孩的名字以及所在的部门。而此时，电梯门打开，陆玉川正好听到了江曼刚才的话，他没有着急出来，这是专属电梯，门一直开着。男人双手插兜，深眸低垂。童话知道对方明显要找茬，于是粉唇一抿，后退一步，勇敢迎上他视线，温柔地问道：“你是总裁的私人秘书，这事儿跟我又有什么关系呢？”江曼盯着他这人畜无害的小白兔模样，心中很是不爽。请问又有多私人呢？童话又笑着不问一句，直接让对方语塞。第二十二章，这总裁夫人也不好惹。电梯里，陆玉川听了这话，不禁拧起浓眉，眼底情绪不明。江曼脸都气绿了，她这笑容看着温柔，明显带着嘲讽。童话笑容一收，想抬步离开，江曼直接伸手拦住了他。童话有点生气了。不解地问：“你干嘛要针对我呀？咱俩井水不犯河水，连工作都没有交集。”堂堂江秘书被个小丫头嘲讽了，心里当然十分不爽。但他没有失态，眼神冰冷，语气强调：“我只是在好心提醒你，要你把心思放到工作上。你哪只眼睛看到我没把心思放工作上了？”童话抱着文件反问，江曼被噎得更狠了，她牙齿紧咬。
有点憋不住要发作，请教秘书，您自己把精力放到工作上吧。”童话语调悠悠。明白他的心思，还有呀，我得温馨提醒您一下，您家总裁已婚。江曼眼眸覆着冰霜，你造谣是要负法律责任的。我只是提醒你，你爱信不信。童话轻笑道：“倘若这一不小心成了第三者，名声也不太好吧。”说完，童话甩开他的手，径直越过他，往前大步离开了。童话，江曼豁然转眸，隐忍地说：“你若敢散布总裁已婚的谣言，是要收到律师函的。”童话压根不再搭理他。加快了离开的脚步，这女人可真烦。电梯里，陆玉川将两个女人的对话尽收耳底，他冷峻的容颜，没有多余的表情，眼底隐着一丝丝异样的情绪。没一会儿，江曼抬步而入，没想到正好撞入总裁灰暗的视线，女秘书胸口一突，脸色微白。总裁好，她赶紧回神，转身站定在男人身边：“您要去哪层？回办公室。”她嗓音低沉。充满磁性，女秘书按下了电梯关门键，梯门关上，电梯上升，相对狭小的空间里，只有总裁和江曼两个人。江曼站在他身边，莫名有点心虚，也不知道刚才那些对话，总裁听见了没有？自己在他心里的形象不行，他得挽回一下。总裁，于是江曼轻声开了口：“设计部新来的职人童话，他好像对你有点意思，我刚才也只是善意的提醒他一下。”半晌，男人缓慢开口：“工作以外的事，你也要少放些在心上。”声音虽冷沉。但并无责怪之意。江曼的心沉了沉。是电梯抵达总裁办所在的楼层，梯门打开，气质卓绝的男人迈出了大长腿。女秘书紧随其后，她心里十分懊恼，担心自己在总裁心里的形象会减分。聪明的江曼细想，总裁刚才这话明里暗里都是在帮童话，而童话能在昨天那么重要的场合，当着大家的面喊出总裁的名字，她脑海里忽然有了这样一个念头：总裁和童话会不会认识？莫非童话就是他心里那个白月光？想到此处，江曼内心轻轻咯噔了一下。不免有些黯然伤神。童话今天没有加班，心情很是郁闷，因为江南再三强调不让他参与一眼万年的设计。回到家后，盘腿坐在沙发，抱着平板向月亮先生诉说心中的苦闷。月亮先生身为一名设计师，他深知出入这个行业的艰辛，以及竞争之大，都得靠作品说话，于是开始安慰他。鼓励他。陆玉川回到家，看到沙发里的女孩捧着平板聊得火热，满脸的笑容。虽不是语音通话，但从她表情不难看出她在跟人聊天。童话抬眸看了他一眼：“你下班了？”嗯。男人朝他走去，弯腰从他手中拿过平板：“喂，你干嘛？”女孩反应过来，伸手去捞平板，捞了个空。她将平话放到了另一边，然后在沙发里坐下来：“你今天第一天上班，感觉还适应吗？”童话有点意外，他居然关心他。第二十三章：骚扰陆总。后果自负。于是他很认真地想了想，向他吐槽：“不知道贵公司企业文化是怎样的，但有一点我特别不认可。”嗯，陆玉川面色平静：“你说说看，年底即将推出的一眼万年系列，江南总监不让我参与设计，凭啥呀？凭我没有历史成绩，就断定我会拉垮整个设计部的水平？请问陆总啊，谁一出生就有历史成绩了？是把上辈子的成绩带过来了吗？他都不让我试。”怎么知道我的想法好不好呢？陆玉川很耐心地听他吐槽完，问道：“他绑着你的手了，不让你落笔？那那倒没有。”女孩尴尬：“如果我是你，我就拿着我的设计稿去找他，而不是向老板吐槽。那我在这儿吐槽，还不是你刚才自己问的吗？”童话心想：“你不授权，我哪敢？”陆玉川愈发觉得这小丫头嘴厉害，从对江曼就看出来了。但童话觉得他刚才说的很有道理，他不应该气糊涂，应该先设计。就算江南不看。她也可以越级拿给她老公看呀。陆玉川也不知道自己为什么要突然关心她，其实她内心充满了矛盾，拿她当替身，但她终究不是。于是她起身准备离开。对了，爷爷今天给我打电话了。女孩随手拿过抱枕，掩饰着心中尴尬。她转移话题，说让我安排双方家长见面。我没空。男人看向她，眸色淡淡。女孩微笑，我也是这么跟你爷爷讲的。但陆玉川知道有爷爷把持着，这道流程早晚都得走，于是扔下一句：周六吧。嗯。我也是这么跟爷爷讲的。盘腿坐在沙发里的女孩含笑望着他。陆玉川微怔，凝神看了他一眼。童话笑意柔柔，陆玉川眸光一收，转身离开。今晚陆玉川失眠了，最近工作繁忙，公司发生了很大的人事变动，都是他经过深思熟虑的结果。有人不习惯，有人被迫接受，有人过来找他求情。他都疲于应付了。女孩静静地躺在他身边，想起男人英俊的容颜、完美的身材，她无法克制的心跳加速，偷偷转眸去看他。只见他双手枕在脑后，应该在闭目养神吧。这让童话又想起了他手臂上的伤，得有时间才能去找草药。他虽贵为集团总裁，应该也有常人无法理解的烦恼吧。妈妈终于鼓起勇气，愿意跟童胜旺离婚了。
。童话原本想问问陆宇川，他这边有没有好的律师，因为正常离，童胜旺肯定不会答应的。这事儿必须打官司。可看到玉川疲倦的样子，童话又只好把话咽了下去。这是得再找时机跟他讲。虽然他未必会答应。次日清晨，兰博基尼抵达君玉集团门口，陆宇川刚下车，童胜旺就冲了出来：“你是童话的老公？”陆宇川面不改色的看向他，并没有回答他的问题。他挺拔的身影，气度非凡。我是他父亲，童胜旺姿态很高。你小子没给彩礼，就把我女儿抢走了，一口价一百万。我对你的鲁莽可以既往不咎。这时，有几名保镖出来了。陆宇川抬手做了个简单的手势，保镖们在台阶上止步。童胜旺就这么瞅着他，觉得一定可以找他要道歉，毕竟他是君玉集团的总裁。这时，童话刚好下了公交车，正朝这边走来，不偏不倚看到了这一幕，他胸口重重一咯噔，往前跑去。我老婆说。不能惯着你，陆玉川很清楚他的底细，也了解他内心的想法。对不起，我妻管严。说完，他抬步朝公司大厅走去。童胜旺反应过来，正要追，却被几名保镖拦下。骚扰陆总，后果自负。第二十四章，英雄救美蛇了手。保镖那如刀般的眸子，令童胜旺瞬间清醒。这里不是他撒野的地方。身为君玉集团的当家人，被他拿捏那还得了？看来还是得从童话那丫头下手。童胜旺刚转身，童话快步来到他面前：“你在这儿干嘛呢？”童话，你把我的话当耳边风是吧？一百万呢？你什么时候给我准备好？童胜旺生气的一把揪住女孩衣领，伸手就要去夺她的包。你白吃白喝我这么多年，想撇清关系，门都没有，你干嘛呀、啊？放开，松手！他着急了。这可是公司门口，他不想被人看到后议论纷纷。保镖们没有上前，毕竟他们不清楚总裁跟这个女孩的关系，并不知道她是陆太太。这时，一辆银色宾利在不远处停稳，车门打开，牧尘下了车。他年轻帅气，白色衬衣搭配黑色直筒裤，简约而时尚，看起来非常精致。刚关上车门，他看到了不远处拉扯的两人。当他看清那女孩的侧脸，有一瞬间的恍惚。童话。随后，手臂受伤还没完全恢复的牧尘快步往前，放开他！他上去拉架，童胜旺更生气，连着牧尘一起打。很快，两个男人打在了一起。别打了，别打了！童话被吓到，还没反应过来对方是谁，他又开始拉架。这时，门口保镖见到有一方是木特助，于是赶紧过来帮忙。童胜旺被狠狠制服并警告，然后被轰走。哎呦，牧尘疼得捂住了手臂。你没事吧？童话着急不已。你的手怎么了？当他抬眸时，第一次看清了这张阳光般的俊颜。牧尘，他吃了一惊，不可思议地望着他。男人尽管手臂很痛，但看到十个多年以后，这女孩认出了他，他心里别提有多高兴了。童话，你居然还记得我？上高中时的情景历历在目。他俩是同班同学，童话是牧尘的白月光，是他一直小心守护并暗恋的对象。在高中毕业那晚，他鼓起勇敢向她表白，被她婉拒。毕业即离别，从此两人再也没有见过面。但很快，手臂的疼痛将牧尘袭击，他痛得拧了眉。哎呦，来来来，让我看看。说着，童话直接上手将他衣袖撸上去。你是不是骨折了？这你也能看出来？牧尘诧异，我骨折刚恢复，应该是又裂开了，得去医院拍个片。童话对他说：“先上医院吧。”不处理好的话，很容易影响你的健康。看到他这么关心他，牧尘很高兴。那你可以陪我一起去吗？废话，我当然陪你一起去呀、啊。毕竟是因为他而受的伤嘛。就这样，童话陪着牧尘一起去医院。他给张主任打个电话请假。一个小时后，医院病房里，阳光帅气的牧尘坐在床上，已经拍完了片子，手臂又重新打上了石膏。他看着坐在床前椅子里正认真给他削苹果的女孩。只觉岁月静好，你呀、啊，可一定要休息好，再裂开就没这么轻松了。他声音甜美，也替他捏了一把汗。女孩那双顾盼生辉、乌黑如夜的眼眸，给他一种久违的熟悉感，那是青春里最珍贵的记忆。牧尘觉得今天发生的一切就像一场梦，上天居然安排他们再次遇见。你也在君玉集团上班啊？童话削着苹果。时不时抬眸看他一眼，我在设计部，今天是上班的第二天，还在实习期。你呢？男人很开心。我是陆总的特助，在总裁办。第二十五章，总裁好像有点吃醋了。特助，女孩微诧，他都有秘书了，还来个特助，那他是不是自己不需要做什么事儿？当然不是。牧尘很维护总裁，言语间满是崇拜。公司一些大的决策都需要陆总分析数据，然后拿出精准的判断，这个很伤神的。没有人可以帮他做。牧尘又说：“你别看总裁年纪不大，他暗中操控公司已经好几年了，不然君玉集团怎么可能辉煌成这样？他真是商界天才，远比你想象的聪明。”听了这话，陆玉川在他心里的形象又高大了几分。此时，兰博基尼朝医院开来，陆玉川亲自开车，他双手握着方向盘，暖阳透窗而入，映的那张俊颜更加绝美。他简直不敢相信，牧尘居然在公司门口跟人干架了，还把自己给弄伤了。一身深蓝色西装，包臀短裙，黑丝袜的江曼端坐在车后座。他上着精致妆容的脸虽平静，心绪却有点复杂，目光落在空着的副驾驶位。真不知将来哪个女人会有如此荣幸，可以坐上这个令他梦寐以求的位置。正走神时，车子在医院门口停了下来。江曼跟随陆玉川一起走进了医院大厅。
，俩人乘电梯上楼。当他们走进病房的那一瞬间，正在削苹果的童话抬眸，视线与陆玉川汇聚在一起。他愣了一下，陆玉川在这里见着他，着实也有些意外。江曼见到童话时，他脸上也发生了微妙的表情。总裁，曼曼，沐晨虽然手疼，但是心情挺好。面带笑容地问：“你们怎么过来了？”两人回神，都看向了坐靠在床头的男人。这时，童话埋头削掉苹果上最后一块皮，伸手将苹果递给了沐晨。“谢谢。”沐晨伸手接过，温和的笑容堪比漫窗而入的阳光。陆玉川发现他看向女孩的眼神里，那份欣喜与爱意是掩饰不住的。陆总好。童话放下水果刀，站起身，将秘书好。他从容打着招呼。江曼没有应声，甚至都没有再看童话一眼，一如既往的高冷。陆玉川慰问了牧尘的情况，并嘱咐他先好好养伤。牧尘。不仅仅是他下属，更是他的朋友。童话，陆玉川将目光落在媳妇身上。你回公司，让江曼留下来照顾他。江曼一怔，不可置信的转眸看向总裁。牧尘也傻了眼，想说点什么，却不知如何挽留。走吧，童话。陆玉川身姿笔挺，临走前看了眼床对面的女孩。童话只好跟牧尘道了别。牧尘还没反应过来，他便随总裁走了出去。江曼站在病床前，她有注意到一个小小的细节：总裁居然知道这个女孩的名字。曼曼，你也回公司吧。我这边不需要人陪。牧尘声音温和，江曼看向他，总裁的吩咐我敢不听从。话音刚落，他转身来到了窗前，垂眸看向那辆兰博基尼。没一会儿，看到童话跟随总裁出来了，并且跟到了兰博基尼旁边。江曼亲眼看到总裁亲自拉开了副驾车门，他屏住呼吸，看着童话坐入了副驾驶，直到车子开走，江曼久久没回过神来。他眸子里没了焦距，清冷的外表下，那颗炙热的心往下沉了沉。如坠谷底。开往公司的兰博基尼里，童话第一次坐他这辆车，十分气派。知道价格后，他莫名紧张，简直连呼吸都是小心翼翼的。相比女孩内心的忐忑，陆玉川倒显得很平静。他单手握着方向盘，另一只手随意的搁在车窗，深邃的眸子一顺不顺的盯着前方。车里气氛有点沉闷，童话好几次转眸去看他的侧颜，总感觉他有那么一丁点不高兴。既然是他法律上的妻子，今天这事。他是不是应该向他解释一下？于是，女孩开始认真组织言语。想起牧尘看向童话时的眼神，陆玉川莫名不爽，薄唇轻启：“你想给我戴绿帽？”第二十六章，药材里的养父。大哥，那可是病房。童话赶紧解释：“你想什么呢？”男人转眸，冷瞅他一眼：“谁是你大哥？”他问：“只有酒店才算吗？绿帽难道还分深绿和浅绿？”你。女孩语塞，我跟他就是普通朋友。陆玉川把车停在了路边，童话心里一咯噔，明白了问题的严重性，顿时大气不敢喘。男人转眸问陆太太：“你请假照顾别的男人，还瞒着自己老公，这是在理了？”童话迎着他晦暗的视线，忽觉理亏，摇了摇头。他得铭记，现在是已婚的身份，但他还是想解释一下：牧尘是因为我而受的伤，他是我的高中同学，你们在一起过没有？女孩的脱口而出，一点也不像开玩笑。陆玉川相信自己的判断。牧尘喜欢童话，但童话对牧尘差点意思。你，童松眨了眨眸，试着问道：“你是不是吃醋了？你想的可真多。”陆玉川重新发动车子，脸色不是很好。如果今天这是让爷爷知道，他会怎么想？童话不敢再开口，不想跟他反驳什么，但他觉得就算爷爷知道也无所谓呀、啊。谁还没个异性朋友呢？兰博基尼停在公司门口。童话下车的时候，并没有被公司职员看到，两人也是一前一后进的公司，就仿佛根本不认识。医院里，牧尘心情依然很不错，因为老天爷又让他遇到童话了。这么多年以来，他一直对他念念不忘。可江曼的心情却是前所未有的糟糕。一转眼到了周六早上十点左右，柯叔开着车，陆玉川和童话坐在车后座，两人之间隔着一间板宽，答应了陆爷爷。今天安排双方家长见个面，他通知了养父和养母。母亲很担心，生怕童盛望狮子大开口，愁了一晚上没有睡好。今天早上还在发信息过来替他担忧。他给母亲回了个电话，安慰道：“没有关系的，有些事情逃避也不是办法，总得解决。”坐在陆玉川身边，说真的，此刻童话有点六神无主，因为对于接下来的局面，他心中一点底也没有。想到陆玉川跟爷爷都知道他的家庭情况，他才松了一口气。身边的男人五官冷硬英俊。并没有对他说什么，他也不担心童盛望狮子大开口漫天要价，因为这事的商讨决定权在爷爷那里。相信老爷子心中会有一杆秤，也不可能被一个赌徒牵着鼻子走。今天的家长见面会定在餐厅里，高青龙特意打扮了一下，翻出了那件五年前花大价钱买的压箱底旗袍。童话看到妈妈这件平日里舍不得穿的旗袍，后背被老鼠咬了个洞时，他特别心酸。妈妈是没有察觉吧？童盛望坐在餐桌旁，他手指间夹着烟，面前烟雾缭绕，翘着二郎腿。整个人红光满面的，仿佛今天他才是这里的老大。陆爷爷很有礼节，一头银丝梳得很有型，定制的中山装熨烫的没有一丝褶皱。他老人家很早就到了，随行的保镖守在门外，没有站在他身后。进门后打了招呼，陆玉川坐在爷爷身边，童话挨着母亲坐下来。服务员开始上菜，陆爷爷，咱们家画画能够幸福就行。
只要孩子们自己过得好，作为家长，我们没有什么要求的。高清荣有点拘谨，他说话的时候面带笑意。陆玉川抬眸看向他，他有一瞬间的恍惚，这张脸似曾相识，却一时间想不起来在哪里见过。可是高清荣话音刚落，不等陆爷爷开口，童盛旺就接过了话茬：“把女儿带这么大容易吗？什么叫没什么要求呢？连彩礼都不给，这像话吗？”童话恨不得找个洞钻进去。第二十七章。今天的他像极了商品，他安静地坐在母亲身边，看着养父贪得无厌的表情，菜都没有上齐。他一个人拿起筷子开吃了。童盛旺边自顾自地开吃，边抬眸看向陆老爷子。既然今天这局是家长见面，难道就为了吃个饭，不谈彩礼？他在陆玉川那里吃过闭门羹，所以这次压根不想跟他谈。陆爷爷知道童盛旺是赌徒，老人家也不在乎他有没有教养，为了两个晚辈的幸福，愿意花点钱摆脱他。于是老人笑盈盈地开口：“彩礼自然是要给的，这是习俗。”关于还没有经过你们，就让两个年轻人领了结婚证这事，确实是不妥。在这里，我代表孩子们向你们道歉。陆玉川很心疼爷爷，什么时候这么低声下气过？但在这时候也没开口，只想饭局快点结束，知道礼节就好。童盛旺不满地瞪了陆玉川一眼，然后又对老人说：“老爷子比我这女婿好爽，他说他是妻管严，钱都在我女儿那里，我信他个鬼。”童话转眸看向陆玉川，陆玉川额前一排乌鸦飞过，简直尬死。在当今社会，养大一个孩子太不容易了。这样吧。我给你们打个折，一百万买断。童盛旺讲话很难听，童话感觉自己成了商品，他内心很难过，心脏位置有隐隐的痛。陆玉川也觉这话刺耳，抬眸看向中年男人，不紧不慢地问：“给你一百万，你就不再骚扰童话，是这意思吗？”买断这父女情分。是的，童盛旺说的很直接，这丫头没有良心，她是不会给我养老的，我心里清楚的很。童话已经不在乎这个话题了，随他们谈判吧。反正他也拿不出一百万，他渐渐失了神，脑海里萦绕着另一个疑问：陆玉川没有父母吗？在今天这种场合，也只有爷爷到场，扯证几天了，也没听他提起过父母。高青龙插不上话，爷爷答应了童盛旺的要求，当场给他转了一百万。童盛旺特别开心，在收到钱的那一秒，他放下筷子便出了门。高青龙眼里噙着失望的泪水，却强忍着不肯让他落下来，不想失了这最后的体面。童话内心突然变得很强大。他安慰自己，终于解脱了。童盛旺走后，陆爷爷给了高青荣一张一百万的卡，说是父母应一视同仁，善良的女人怎么也不肯收，生怕多拿了钱，女儿在这豪门里受苦。所以在离开的时候，他执意把卡交到了陆玉川手里，并嘱咐道：“玉川，妈妈希望你能好好带画画，画画是个好女孩，她的成长非常不易。”童话不免心酸，听到“妈妈”二字，陆玉川内心有一丝小小的触动，冰冷坚硬的心底仿佛有一片柔软的羽毛轻轻拂过。这两个字对于他来讲。是久违的，在回家的路上，爷爷依然没有同行。柯叔开着车，像来时那样，童话坐在陆玉川身边。知道爷爷为什么认定你吗？也不知道过了多久，男人薄唇轻启，哪怕原生家庭这么糟糕，女孩转眸去看他，他已经不知道尴尬是什么了。这也是童话一直疑惑的，这么门不当户不对，到底是为什么？第二十八章，他不会喜欢你。爷爷找了个大师给我算姻缘。陆玉川低沉的声音里带着几分无奈，说上个月十五号那天，他出门遇见的第一个女孩就是我的命中注定。男人转眸看向了他，童话有点凌乱，这么悬，他也觉得很荒诞，却还是好奇。所以童话，你那天干嘛了？深邃的目光将他锁定，不允许他撒谎。迎着男人眼眸，女孩开始回想，脑海里闪过这样一个片段：那是一个平常的清晨，他像往常一样出来晨跑，遇见有人喊抓小偷，他看到一个拽着包的男人朝这边跑来。想也没想，伸腿欲将他绊倒。而这时，不知从哪里伸出来一根正义的拐杖，与他伸出的脚一左一右，合力将小偷绊了个狗吃屎。就这样，他与陆爷爷一同见义勇为，有了第一次遇见。兰博基尼后座，陆玉川一顺不顺地盯着他，从他表情不难看出，他已经想起了什么。爷爷老了，他信了大师的话。陆玉川眸光一收，轻轻靠在椅背，双手枕在脑后，仰头闭上了眼睛。童话一时间也不知该说什么，这样的婚姻确实离谱。又过了一会儿。童话鼓起勇气，轻声开口：“玉川，有件事情我想请你帮忙。”他没有应声，也没有睁眼，但女孩知道他能听见，于是他又轻声开口：“我想让我养父跟养母离婚，这也是我养母的意愿。你这边有好的律师吗？”陆玉川脑海里浮现出高青龙的样子，他眉心浅浅一蹙，总觉得在哪里见过，可一时间又想不起来。玉川，男人回神，闭着眼轻声回答：“你们家的事我不参与。”童话知道，即使自己跟他领了结婚证，即使爷爷很喜欢他。但陆玉川并不喜欢他，他没有资格请他办事，他也有拒绝的权利。贵为军玉集团的掌舵者，怎会有空帮他断家务事？他多忙啊！所以女孩很识趣的沉默了。又过了一会儿，陆玉川对他说：“我妈想见你，他妈，他有妈妈。”童话明显愣了一下，转眸去看他：“你要做一下心理准备，今晚回老宅吃晚餐。”男人那沉如酒酿的磁性声音飘入他耳畔，所以他妈妈也住在老宅，跟他爷爷住一起。好的，童话心想，如果自己绝对服从他。大小事情都做到令他满意。
他应该会帮他打官司吧？童话挺细心，他微笑着问道：“你妈妈有什么喜好吗？你不必花心思讨她欢心。”陆玉川仍闭目养神，他不会喜欢你。童话听了这话，巴掌大的小脸明显白了白。今天是周六，所以车子开往了水运花都。回家以后，陆玉川直接进了书房。童话在主卧室，怎么也静不下心来。等一下要跟他回老宅，第一次见他的母亲。他不敢怠慢，想给对方留下一个好印象。可他对那个中年女人一无所知，拿着手机百度，网上居然啥也没有，这太奇怪了。但童话换上了那件在三亚斥巨资买的鹅黄色连衣裙，他认为这是最上档次的衣服了。客厅里，当陆玉川无意间看见他，目光落在这明晃晃的颜色上，他又想起了任职那天在公司大厅里他的突兀，也是穿的这条裙子。他蹙眉，你就没有正式一点的衣服吗？特意换。就这啊！女孩垂眸看了看自己这身打扮，这已经很好了。话音刚落，她又觉得很尴尬。她的品味肯定在她品味之下。既然给了你卡，我还是建议你去买几身穿得出去的衣服，毕竟你也代表了我的门面。她明白他的意思了。好的，我现在去。童话回房拿过他那张卡，便一个人离开了。其实知道陆玉川的真实身份以后，他对他充满了敬畏。跟他在一起，有时连大气都不敢喘。童话想讨好他，不想让妈妈担心，想把这婚姻维持下去。第二十九章。江曼简直傻眼了。陆玉川允许他的存在，有个很大的原因，是因为他跟诗言有几分相似。童话偶尔弥补了男人内心的空缺，会给到他一种令他心安的幻觉。稍微百度了一下，他坐公交来到一条奢侈品街，一头扎进了爱马仕专卖店。这里的衣服确实很漂亮，灯光往布料上一照，就显得很有质感。童话没来得及挑选，好巧不巧的遇到了江曼，两个女孩隔着三四米远，视线汇聚在一起。江曼今天没有穿职业正装，一条黑色连衣裙尽显女人魅力。他皮肤白皙，及肩短发披散着，没有像上班时候那样挽起，少了几分干练，多了几分柔媚。童话赶紧收回目光，没有跟他打招呼，毕竟对方老针对他，也并不是上下级关系，更谈不上朋友。请问这件有 S 码吗？童话对导购指了指衣架上一件淡粉色的衬衣，微笑着询问：“你好，女士。”这件就是 S 码，导购微笑着回答，并没有看不起他。这一排全是设计师款，都只有一件，那我要这件了。说着，童话就要伸手去取，江曼踩着高跟鞋朝他走来，轻声提醒：“童小姐，这是爱马仕店，你清楚这里的价位吗？以他的工资，一个月也未必买得起一件。”童话闻声转眸，笑容甜美。语气里有些得意，确实没有买过爷，也不清楚价位哦。但是没关系，我卡里有钱，可以随便刷的。江曼笑了笑，也就没有再说什么。她站在一旁看着童话挑选，等着他出丑收不了场。这件也麻烦帮我包一下，谢谢。童话又挑了件镂空提花真丝的连衣裙。江曼感觉她很会挑，这件是百分之一百桑蚕丝的。他很喜欢，但看到价格后被成功劝退，两个月工资才买得起。导购为童话服务着，尽管心中也有疑惑，他买得起吗？但万一买得起呢？不就有一笔可观的提成了？为了这万分之一的可能性，导购面带笑意，服务的特别到位。童话赶时间，并没有在意江曼，他挑了几条自己第一眼就很喜欢的裙子，又挑了几条丝巾，然后还搭配了鞋子。其实童话的眼光很不错，知道卡里有足够的钱，所以压根没有去问价格，买他所喜欢的就行。差不多了。就这些吧。童话来到了收银台。好的，导购还是很期待的，希望他有钱。江曼给他简单估算了一下，大概得上五十万，基本都是设计师款。就在江曼以为童话会付不起款时，只见他从头拿出一张金卡递了出去，刷这个。店员接过卡后刷了一下，童话输入密码，再跟他核对名字。请问是叫陆玉川吗？是的。江曼听了这话，简直傻眼。什么？总裁的卡，看着童话刷完卡，拎着打包好的衣服离开，江曼整个人愣在原地，怎么会这样呢？总裁的卡怎会在他手里？而且还是无限额的金卡。再次想起童话在总裁任职那天，当着那么多人的面喊出总裁名字，还有那天警告完童话，他进电梯以后，总裁对他说的那些话，让他把心思放到工作上。他在维护童话。再想起去医院看望牧尘，总裁直接把童话带走，并让他坐上那辆车的副驾驶。综合种种迹象，聪明的江曼已然可以断定这两人关系并不一般。得出这个结论时，江曼觉得自己浑身血液都凝固了。所以，童话是被总裁包养了吗？第三十章，话不要只说一半。可总裁并不是私生活混乱的人，就算是，他又怎会看得上童话？江曼都没心思逛街了，他百思不得其解，自己到底差在哪里？这么优秀，工作这么努力，他怎么就看不到呢？回到家以后，童话换上了新买的衣服，他稍稍打扮了一下，把发尾夹的微微弯曲，那似有若无的弧度点缀着他脸型。真的很好看，涂上睫毛膏，抹了点淡淡的口红，整个气质又提升了不少。当童话再次出现在陆玉川面前，这个阅人无数的男人一时间被他晃了眼。怎么样？童话穿着裙子在他面前转了个圈圈，笑容甜美的问：“陆总，这身可还行？”端着水杯的男人回神，他喝了口杯中的水，还行，没有得到他的夸赞。
女孩一点也不难过，反而觉得她这身还行，是对她的认可。对了，你猜我刚才买衣服的时候碰见谁了？女孩瞅着她，低声笑问。陆玉川看向她，话不要只说一半。童话笑了笑，我遇见江曼了。她似乎没兴趣，端着水杯转身进了书房。喂，童话赶紧跟在男人身后，调侃道：“你那女秘书是不是对你有意思呀？她向你表白过吗？”男人在椅子里坐下来，无趣地瞅她一眼，然后眸光一收，随手翻开文件。并没有回应。穿着黑色长裙的优雅女孩，眼眸明亮，她可真贴心呢、啊，觉得我会买不起，还专门提醒我了。陆玉川面色冷凝，依然不应声。女孩忽然皱眉，好奇地问：“我说陆大总裁，你平时给他开多少工资呀？怎会这么看不起人呢？”男人觉得她有点吵，抬眸道：“你不需要跟他做比较，身份不一样，没有可比性。”童话认可地点了点头：“也是哦，我是陆太太，她只不过是个秘书而已，哪怕你们之间真的有什么，那也是见不得光的，对吧？”童话。陆玉川眸光沉了沉，你连吃醋的资格都没有。陆太太只是三个字而已。女孩笑了笑，一点也不在乎他怎么说。对了，有个细节我需要跟你说一下，你得有个心理准备。他说：“我买单的时候吧，刷了你卡，收银员核对了名字，被江曼听到了。”陆玉川眸色幽深，童话一点不畏惧他的气场，继续笑着说道：“我想他大概会以为我是被你包养了，会觉得你眼光有问题。”出去。男人声音冷沉，女孩再次冲他笑了笑。转身高兴地离开了。逛完街回来，心情就是好啊。陆玉川叹了口气，脑海里闪过童话穿着裙子在他面前转圈圈的模样。他靠在椅背，微微仰头，闭了闭眼，又不自觉地想起了诗言。这两张脸在脑海里重叠着，令他有点心烦意乱。大约下午四点，陆玉川带着童话出了门，他就像变了一个人，沉默了许多，不再调侃他跟江曼，因为童话有压力了，不知道陆妈妈是个怎样的女人。但是想起陆玉川那句“你不必花心思讨她欢心”。他不会喜欢你，他真是压力山大，有种宫女要觐见老佛爷的压迫感。随着车子往华亭老宅开去，他陷入了沉思。而陆玉川对他没有任何要交代的，他自己的心情也有几分沉重，从那浅蹙的眉峰就能察觉出来。第三十一章，婆婆的奇怪态度。柯叔开着车，车子离华亭老宅越来越近了。这是一栋依山傍水的别墅，欧式城堡风格的建筑，偌大的院子里景观很美。绿茵的草坪，有几棵繁茂的参天大树。随着车子从大门口开进来，童话望向窗外风景，他感受到了一股清幽与庄重。兰博基尼在别墅前停稳，车门打开，陆玉川和童话下了车。这里远离城市喧嚣，绿意盎然，空气清新，是个养老的好地方。爷爷拄着龙头拐杖，笑意盈盈地迎出来：“孩子们回来啦，真好呀！”陆玉川主动牵过童话的手，手心传来温热，令童话胸口微微一滞，转眸看向了他。男人俊颜温柔，额前细碎的刘海微微卷曲。他知道他在做给爷爷看。女孩回神，看向来到面前的老人：“爷爷好，爷爷，好好好，回来就好，进去吧。外头起风了，尤其是见到他们十指相扣，老人非常开心。”陆玉川松开他的手，陪在老人左边。童话顺势挽过爷爷右臂，寒暄着往里走去。这栋别墅很壮观，而且非常漂亮。童话无法估量它的价值，但他忽然能理解为什么这么多女人都想嫁入豪门。主别墅后面。隔着不到一百米的位置，还有一栋矮点的三层小楼。袁妈在看到兰博基尼停下时，她转身便朝主别墅后的小楼走去，步伐有点急促。老太爷带着孩子们走进客厅，佣人们向陆玉川恭敬行礼：“少爷好。”爷爷满脸慈祥笑意的介绍：“这位是少奶奶，她跟玉川领了结婚证。”少奶奶好。童话微笑着，声音甜甜的：“你们好。”后院矮楼，袁妈前脚刚踏入佛堂，便向手拨佛珠的中年女人汇报：“夫人。”少爷和少奶奶回来了。韩云之一身素衣，相比同龄人来讲，他容颜有些憔悴。听了这话，他脸色没什么起伏，不应声，也没打算去主别墅。袁妈轻叹一口气，低声劝道：“老太爷很高兴，您就出去看看吧。”中年女人嫌恶地将他打量，然后眸光一收，她面向菩萨，闭上眼睛，心无杂念地拨动手中佛珠。袁妈看着，心里着急。夫人，中年女人眉头一拧：“你出去。”她言辞冷厉。袁妈站在一旁，仍苦口婆心地劝：“云芝，这都多少年过去了，玉川少爷如今都结婚了，您能不能？”“不能。”韩云芝语气非常冷。“出去。”袁妈不想惹她。“好好好，算我多言了，你别生气。”又重重地叹了口气，然后垂眸候在一边：“我等您。”韩云芝面向菩萨，仍拨动手中佛珠，想起某些往事，她心脏位置就像被刀剜一样痛，鲜血淋漓，痛不欲生。袁妈能理解她的做法，但也总认为时间应该是个好东西，有些事终将释怀吧。童话跟。陆玉川走进主别墅后，爷爷早就为他们准备了可口的点心，还泡了伯爵茶。爷爷拉着童话下棋，并询问身边的佣人：“袁妈呢？”回老太爷。袁妈看到少爷和少奶奶回来，就去后院了，大概是通知夫人去了。老人满意的点了点头：“好的。”也就没再询问。童话陪着爷爷下棋，和爷爷聊着日常，一副岁月静好的模样。
，陆玉川陪在一旁。一个小时很快过去了，女孩心中不免疑惑：陆玉川的妈妈呢？不是她提出要见她的吗？通知了这么久。为什么还没有出来？直到晚餐做好了，佣人通知大家可以用餐了。一盘棋正好结束，爷爷带着陆玉川和童话往餐厅走去，再次吩咐一旁的佣人去喊夫人过来吃晚餐。是老太爷。佣人接收到指令，便转身离开。第三十二章，这对母子怎么了？很快，佣人来到后院佛堂，进门后恭敬行礼。夫人好，老太爷，请您过去用餐。韩云之站在菩萨前，他闭眼应声。我知道了，语气从从容容。没有一丝喜悦，佣人行礼后转身离开。此处是任何人都不愿多留的，有种忌讳感。袁妈目送佣人走远，将目光落回中年女人身上。夫人，就算看在老太爷的面子上，你也别太针对少奶奶。这孙媳妇可是她老人家亲自挑的。韩云之睁眼，她放下佛珠，转眸说道：“袁妈，我发现你这人特别有趣。夫人，我只是我想见见这姑娘，只不过是判断一下，她会不会对我造成威胁罢了。”韩云之嗤笑一声，抬步往外走去。至于她陆玉川是否结婚？跟我一点关系也没有，对他不在乎。袁妈跟在他身后，内心很是难过，真的非常希望这位少奶奶的出现可以改变陆家从前的局面。主别墅灯火通明的餐厅里，菜式很丰盛，摆了满满一大桌，虾饺和蟹黄包都是傍晚现做的。在爷爷的安排下，玉川已经入座了，没有关系的，花花你也坐吧。老人知道他在拘谨什么，笑盈盈地说：“在咱们陆家呀、啊，没有这么多规矩。玉川的妈妈一会儿就过来了。”你先坐吧。童话微笑着，刚在丈夫身边坐下。袁妈陪着韩云芝出现在门口，眼尖的佣人们赶紧恭敬行礼。夫人好，妈。陆玉川起了身，他恭敬轻唤，童话也礼貌地站了起来。韩云芝目光直接落在儿子身边的女孩身上，婆媳俩四目相对。童话面带微笑，恭敬地向她行礼。阿姨好。可婆婆这眼神，平静中带着冰渣子，既冷又割人，令童话脸上笑容僵了僵。不禁有点敬畏。云芝，老太爷见着他很是高兴，快过来坐，爸爸。中年女人看向老人时，脸色才有所缓和，继而往前走，在老人身边坐了下来。老太爷朝两位小辈挥挥手，坐坐坐。玉川、画画，你们也坐，可以开饭了。席间，童话一直规规矩矩，他感受着这个家里骤然变得不一样的氛围，感受着这对母子间十分微妙的关系。儿子带对象第一次回家，当妈的居然这么冷清，甚至陆玉川跟他打招呼，他都没有应声呢。莫不是后妈？还有？陆爸爸呢？童话脑海里生出很多疑惑，能感觉到陆妈妈的目光时不时看向他这边。女孩强忍心慌，一顿饭下来，与这位婆婆也对视了五六次。夜幕降临，天边繁星点点，一轮皎洁的明月挂上树梢，别墅里亮起了灯。爷爷拄着拐杖把他们送到院子里。陆玉川直到带着童话离开，也没见陆妈妈跟儿子说过一句话，这让童话百思不得其解。坐在回城的兰博基尼车后座，男人望向窗外夜色，眸色一点点加深，胸口那道从未愈合的伤口又裂开了。痛得十分明显，童话与他隔了一肩膀宽，转眸望向那英俊的容颜，第一次感觉这个如九天神之般主导着一切的男人，原来也有脆弱的一面。在钱多得花不完的时候，他在渴望亲情吧。车子快抵达水运花都时，失神已久的男人转眸问他：“爷爷今天跟你说什么了吗？”车里灯光暖黄，童话迎着他视线，感觉他似乎在担忧些什么。于是女孩赶紧收回目光。那个爷爷问我，什么时候才可以让他抱上曾孙？第三十三章。挖墙脚，这个回答有点出乎陆玉川的预料。他沉吟半晌，这种事顺其自然，你不要觉得有了孩子就可以拴住我。女孩立马反问：“你干嘛总把别人想得这么坏？”他不答，因为从小到大，他对谁都充满了防备。童话笑道：“我拴住你干嘛呀？虽然我们有结婚证，但并没有公开，你是自由的。”陆玉川听了这话，眉头有一点褶皱，这让他想起了医院里见到的那一幕。他再给别的男人削苹果，于是转眸，沉着声音不满地问：“你这个女人没有道德底线吧？你想干嘛？婚内出轨？不不不，我只是给你自由，免得你多想。”童话觉得是他太敏感了，我想跟你解释一下，我不会希望怀孕的，我还要安心搞事业呢。怀孕这事对职场女性真的太不友好了。陆玉川看他说的如此坚定，便不再揪着这事不放。童话也暗松了一口气。心想母子关系都这么不牢靠，夫妻关系就值得信任。他才不要生个孩子当全职太太，他要成为一名有颜又有钱的设计师，自力更生。这一晚，陆玉川心情明显不好，回到家以后对他说：“你今晚睡次卧。”话音刚落，他关上了主卧房门，留下女孩站在门前凌乱，睡就睡，谁想跟你睡？能感觉他今晚心情的确不好，被迫结婚都没见他这么沮丧。所以在他的家里应该藏着一个什么秘密，可百度上硬是丁点消息都没有。仔细回想今天下午发生的事。童话得出了这样的结论。陆玉川其实很在乎这段母子情，此时他的心情已经糟糕到了极点，不想让他察觉，所以把他赶了出来。可是是什么原因呢？能让一位母亲对儿子这么冷淡？陆玉川的嘴唇和眼睛与陆母有几分相似，应该是他亲生的。这一晚，陆玉川心情糟糕，睡在隔壁房间的童话也同样失了眠，因为脑海里萦
，这是江曼期待已久的。自从在医院里见到童话上了总裁的副驾驶，在爱马仕店见到童话刷了总裁的金卡，疯狂购物，江曼就难过了许久。这两天他基本在内耗。早上好，总裁。公司电梯里，穿着深蓝色手工小西装、包臀短裙的江曼气色俱佳。他看到容颜金贵、身形挺拔的男人走进来，唇角扬起好看的笑容。早，陆亦川面容俊美无愁。白皙的皮肤上，眼圈底下明显有着一圈淡淡的青涩。他这两晚没有睡好，梯门关上，电梯开始上升。江曼即使跟了总裁多年，但每次见着他，每一次单独相处，他依然会被总裁身上的魅力折服，依然会心跳加速。他曾以为自己把工作做出色，总裁就会多看他一眼，可是总裁只会给他加工资，眼里根本没有他。这让江曼误以为总裁还不想谈恋爱。所以他愿意等，直到平平无奇的童话出现，江曼彻底慌了。他有一种墙角被撬的感觉。上楼后，他收起心思，两人走进总裁办里头，场景让他们有些诧异。沐晨，你怎么来了？医生不是说让你在家多休息几天吗？陆玉川声音温和，朝办公桌走去。沐晨见着他们很是开心。总裁早，反正在家闲着也是闲着。再说了，受伤的只有一只手而已，我过来帮慢慢分担点工作，他也就没这么辛苦了。陆玉川没有细想，他要准备开晨会了。沐晨来上班，原因很简单。他希望离白月光近一点，见不着童话，心里很想念。毕竟老天爷让他俩重逢了，他觉得这是新一段缘分的开始，他必须好好把握。第三十四章，还是木特助仗义啊！陆玉川有着与年龄不相符的沉稳，他的知识储备与信息密度远远高于许多人，所以听他开会也是一种享受，可以学到很多。而江曼对总裁的爱慕。沐晨其实早有看出，等总裁去开晨会时，他不禁问道：“曼曼，我不在的这几天，一直都是你陪着总裁，他有没有单独犒劳你啊？”江曼没有回答，继而向他问起了童话。沐晨肯定不会八卦自己，更不会抖出自己曾表白失败的事，只是对他说：“那女孩叫童话，是我的高中同学，是典型的向日葵女孩，性格特别好，坚韧不拔的那种，人见人爱。”提到童话，沐晨眼角是带着笑意的。总之吧，他的每一句话都在夸他，夸的江曼压根不想听。那他跟总裁是什么关系呢？这可把沐晨问懵了。他们还有关系吗？普通员工跟大老板的关系吧。可江曼却不这么认为，但又相信沐晨知道的情报是真的很少。晨会结束后，陆玉川回到办公室，江曼拿着一份资料过来汇报。总裁，马克这人调子很高。根据目前打探到的消息，荣城还有三家企业非常想跟他合作，也都安排了接机，打算直接截住他。陆玉川坐在办公桌前，眸色淡漠。越是调子高，咱们就越得做好功课，迎合他的喜好，把他伺候好，用绝对的诚意打动他。江曼把手中资料轻放到办公桌，这些全是他的喜好，他这个人非常注重吃。好的，我看看。男人随手拿过，你先去忙吧。好的。总裁陆玉川想跟马克谈合作，这是多年以前就有的想法。这个项目可以带来不错的收益，更能稳定君誉集团在国际上的地位。作为一名成功的商人，没有谁会嫌钱多。陆玉川停下手中工作，已经拿起资料详细看，足以证明他对此事的重视。看着看着，他忽然注意到了一个重要细节：马克以往每一次来荣城，不管时间多么紧迫，他都会去童话小站点一款叫日语甜的甜点。是的，是每一次。陆玉川不禁疑惑，马克的时间多么宝贵啊，他会亲自去。足以说明他对这份甜点有多喜爱。如果这次能在他下榻的酒店里提前为他准备这种甜点，是不是会给他一个惊喜？但同时，陆玉川也很好奇，这款甜点有什么特别之处吗？别的地方没有。他没有听过童话小站，于是开始在网上搜索关于他的信息。普普通通一家江边小店而已，甚至不是连锁的加盟店，这让陆玉川陷入了沉思。居然有如此魔力！十一楼设计部大办公室外，公共区域的一体式大型打印机前，童话已经站了半个小时。童话。你怎么有这么多东西需要打？沐晨过来了，女孩闻声转眸，你出院了，小伤而已，当天下午就出院了。沐晨见着他，连眼里都冒着星光，真的非常开心，也有留意到他的忙碌。我看你杵这半小时了，我都忙完工作了，你还在？快了，童话习惯了打杂，其实这些都不是我的。听出了几分无奈，沐晨皱眉，是江总监让你做的。女孩点头，这也太不像话了吧！沐晨替她打抱不平，你成天做这些，哪有时间忙自己的工作呀？所以童话也不是那种愿意吃亏的人。她笑着看向他，你方便的时候帮我跟江总监说说，毕竟他也想挤出时间设计一眼万年。好，沐晨点头，现在就方便，转身便去了江南的办公室。第三十五章。他可不想见到陆玉川。沐晨是总裁特助，很多部门都需要跟他打交道，设计部也不例外。见沐晨说童话是他的好朋友，并请他多多关照时，江南的态度来了180度大转变。好好好，请沐特助放心，我一定多多关照。沐晨出来以后，看见童话这边也快忙完了，你跟他说了。男人拍拍他肩膀，说了，你就放心吧，以后这种事情都不会找你了。安安心心搞你的设计，早日成为一名大设计师。借你吉言，谢谢啦。童话挺开心的。对了，你的伤怎么样？不碍事。男人笑容温柔，他不想离开，能多看他一眼都觉得很幸福。我不要口头的谢谢，多廉价呀。
啊！女孩愣了一下，立马反应过来，笑着说道：“那我请你吃饭吧，上次的事也应该好好谢谢你了。”可以呀、啊，牧尘欣然同意，他不会放过任何一个跟他单独相处的机会。今晚怎么样？今晚恐怕不行，我没有时间，要么明晚吧。童话对他说：“可以的，你先忙完。”你把这事放在心上就行，放心，一定的。他也不想欠对方人情。牧尘朝他挥挥手，那我先走了。他有点不舍，目光久久落在女孩清纯的容颜。好，穆特助先忙。童话目送他离开，然后抱着复印好的遗落文件来到了江南的办公室。江总监，这些都给您印好了。童话呀，你跟穆特助是朋友呀。江南语气缓了许多，就像遇着了一个大宝贝。嗯，是的。江南特别开心。陆总这人吧。审核东西很严格，你也知道，一些耗材对于设计师来讲也都是正常范围，数据稍微爆大点吧，陆总不签字，咱们这边就没有办法采购。所以，总监，童话明白他的意思了，赶紧打断。可这签字也得陆总呀，穆特助又不能代签，穆特助是总裁面前的红人啊，你跟他开个口，他总会给你想想办法吧。江南洞察能力也挺强，这牧尘应该是喜欢童话，于是他说道：“总之吧，以后签单跑总裁办这事就交给你了，不要啊，江总监。”童话皱眉，苦苦哀求：“那您还是让我打印文件吧。”他可不想见到陆玉川，明明工作八竿子打不着，搞得好像他有多想靠近他似的。江南却笑得比花还美。不了不了，打印文件这种小事就不劳烦你了，出去吧，把门带上。那我可以参与设计吗？童话眨着大眼睛，借机询问道：“您能对我一视同仁吗？”可以。童话点头。好，他决定从今天起开始找草药为总裁治疗手臂上的烫伤。与其拿下木特助，为何不直接拿下总裁呢？这同一个屋檐下。不是更好拿吗？整整一下午，童话的时间就完完全全属于自己了。他开始研究一眼万年系列，并没有着急落笔去设计，而是在想他为什么叫一眼万年。所以，童话今天下了个早班，坐公交来到了童话小站。而总裁办公室里，陆玉川也收拾东西准备下班。他要去的地方也是童话小站，他倒要看看这家神奇的店，去尝尝这款叫日语甜的甜点，并且亲自预定，在马克抵达荣城时往酒店里提前送一份。第三十六章。他也来了。今天的晚霞特别漂亮。下了公交车以后，童话离童话小站还需步行一百米。八月的天气，晚风吹起裙角，柔柔的吹动他发丝。天边的晚霞映在行人脸庞，有一种时光无声、岁月静好的感觉。透窗而入的晚霞，斑驳在童话小站洁白的墙壁上，让那些标语更显浪漫。幸福的时候要记得拥抱哦，做个可爱的少女吧。心里藏诗，脸上抹奶油，不能过没有糖分的周末。墙壁上的每一句都是童话的杰作。他定制并亲手贴上去的。童话是那种典型的向日葵女孩，在逆境中成长，却不抱怨，始终笑着面对生活。今天店里生意还不错，有不少需要外送的订单，也有特意过来打卡的小姐姐。因为这里拍照很出片，氛围好，甜点精致且漂亮。童小画看到童话一个人进门，珊珊不禁往外瞅了瞅，一脸失望地问：“你老公呢？怎么一个人来了？拜托。”我又不是来秀恩爱的。童话微笑着走入柜台，今天怎么样？得忙到几天下班。这时，彤彤端着做好的甜点出来了。画画呀，我们最近都是十一点下班，过来打卡的女孩子有点多，挺好，给你们加工资，辛苦啦。对了，舒然姐昨天过来了，她好像打算跟你一样重回职场业。珊珊感慨道：“现在职场这么卷，我对你们真是由衷的佩服。我是没有办法，家里开销大，甜品店只能勉强维持生计。你又不是不知道，我弟弟还在上高三。”正是花钱的时候。不过舒然要重回职场，这是童话并不清楚。舒然刚生完孩子不到半年啊，如果真要去上班的话，孩子也离不开他吧。我过来拿点食材，打算回家做一次甜品，先给我看看库存吧。童话只表来意。好的，他来到电脑前，看到库存，发现需要的材料都还有，都备的挺足啊。是的，最近过来打卡的人明显变多了。所以带动了人气，形成了一个良性循环。有阳光的时候，外面靠墙拍照是非常漂亮的。童话听了这些，心情很不错。改天我有空再设计一下，让咱们这家店成为整条街最漂亮的甜品店。在离开之前，他拿了香草味棉花糖、速溶巧克力、纯牛奶、可可粉。童小画，你要做甜点给你老公吃？珊珊好奇地问。什么时候把他带店里来呀、啊？童话拎起打包好的袋子，时机成熟会来的。我先走了。离开童话小站以后，童话并没有直接回水云花都，而是沿江漫步。他记得前方不远处有几棵黄皮树，而那干燥的树皮就是中药黄柏，越新鲜越好，可以搭配着其他药物治疗陈年烫伤。童话前脚刚走。陆玉川便在童话小站外止步，洁白的墙壁，蓝色的窗户，在夕阳的晕染下，有种别样的浪漫。吹着凉爽的江风，吃着甜品，心情应该也是美丽的。微微仰头，“童话小站”四个字再次映入他眼帘。陆玉川收回目光，往里面迈开了步伐。他的出现不仅惊到了店员彤彤和珊珊，就连在里面消费的女客人也被深深吸引了目光。男人身高卓然，五官英挺，身上的衬衣看不出品牌，但很金贵。这样气质的男人一看就很不一般，平常根本没有机会见着。你好，先生。请问需要点什么？彤彤面带笑意迎了出来，可以扫码点单
，那边有空位置。好的，谢谢。陆玉川第一次来这种小店子，他环视着四周布置，简单且温馨，也留意到了墙壁上的标语：“生活很累，请不要辜负想吃的甜品的味。”没有甜甜的文案，只有甜甜的蛋糕。今天做个甜甜的小朋友吧。第三十七章。傻瓜，就是你老婆呀！陆玉川在靠墙位置坐下来，透窗而入的夕阳正好晕在男人英俊的侧颜，像是为他蒙上了一层柔亮的圣光。室内布置简单温馨，他由此可以判断这家店的老板是个热爱生活的女孩子。天哪，他真的好帅呀！这也太好看了吧！不远处隔壁桌的两个女孩被陆玉川的颜值彻底迷住，那金贵淡然的样子，剑眉帅气。心目也很有魅力。夕阳下，他骨节分明的手指握着手机，开始扫码点单。这个店并不大，甜品款式倒是不少。一路往下滑到底，却没有看见“日语甜”三个字。陆玉川不禁有点疑惑，再次滑了一遍，没有看漏，的确没有。难道这里还有几个童话小站？资料显示，马克先生常来的地方就是这儿啊。先生，怎么了？彤彤见他似有疑惑，来到了他面前，请问有什么需要帮忙的吗？男人闻声抬眸，声音低词好听。为什么没有“日语甜”？彤彤微正，迎着男人深邃的视线，他微笑着回答：“日语甜是我们店长独创的一款甜品，但他现在已经不在店里上班了，我们做不出来，所以点不到。那你们店长在哪里？”陆玉川礼貌询问：“可以请他过来再做一次吗？”“钱不是问题。”彤彤微笑着摇头：“抱歉呀、啊，先生，他估计没有时间了，他在公司上班呢。”听了这话，男人眸色不免有些黯然，但彤彤微笑着说：“先生，我们店里其他甜品也有他独创的，我们都有学着做，甚至做的比他做的更好吃。”您要不要尝尝？如果您是第一次过来，我们可以给您打八折呢。可他今天就是奔着日语甜而来，虽然有点失落，但陆玉川还是点了另外一款甜点。你好，方便把你们店长的联系方式给我吗？不好意思，店长结婚了。彤彤微笑着回答。我想不方便给您的。陆玉川微正，不禁笑了笑，解释道：“我也结婚了，我找他并没有别的想法，我只是……只是什么？”彤彤很喜欢听他讲话，那磁性的声音真是一种享受呢。我只是想请他帮我做一次日语甜。价格好说，男人很诚恳，我可以不见他，不打扰他。彤彤沉默了。临走之前，陆玉川留下一张名片，希望他可以考虑一下。直到他离开以后，彤彤才看清楚名片上的内容，整个人吓傻了。什么？他是君誉集团的总裁？那不就是童小花的老板吗？珊珊也震惊了。快快快，快打电话把这件事告诉给他。珊珊着急了，把老板哄开心了。这以后升职还不是分分钟的事啊？可是。很快又有新客人进来了，这通电话没有很及时的拨打出去。兰博基尼开往水韵花都，美丽的夕阳斑驳在车身。陆玉川坐在车后座，打开的笔记本电脑放在膝盖上，他认真工作的样子很有魅力。童话早在一个小时前就已经回家了，他在厨房里做甜点，不都说要抓住一个男人的心，就得先抓住他的胃吗？是的，童话今晚有事求他，所以费点心思讨好他。第三十八章，这叫日语甜，将巧克力、棉花糖、纯牛奶以及百合放入锅里。小火搅拌熬至浓稠，过筛之后再倒入容器，冷藏了一个小时。当陆玉川进门的时候，童话刚从冰箱里端出做好的甜点。你回来啦！迅速往上面撒些可可粉。嗯，他脱下外套挂好，准备进书房。等等，端着刚做好的甜点碎步而来，女孩刹车挡停了他的步伐。陆先生，要不要尝尝这个新鲜出炉的慕斯蛋糕？我亲手做的。陆玉川看了看蛋糕，又看看他，你自己吃吧，并没有兴趣。然后从他身边越过。推门进了书房，你尝尝吗？童话着急了，赶紧跟了进去。我做的甜点不敢说全天下独一无二，但尝过的都喜欢吃，尤其是这款日语甜，它还有治疗失眠的功效呢。正绕过办公桌的男人脚步一顿，转眸看向他，你刚说什么？女孩对他转变的态度有点意外。不过还是挺开心，赶紧端着蛋糕来到他面前，慎重的将它放到桌面，并将叉子递给他，你尝尝呗。你说这是日语甜？陆玉川补问了一句。是的，女孩略带几分得意的点头。本姑娘自创的甜品就叫日语甜，寓意很简单，每天一小块。日日不缺甜，天底下怎会有这样巧的事？陆玉川在书桌前坐下，接过他手中的叉子，端过桌面的甜点尝了一口，味道是有点特别。你在哪里学的？刚不是说了吗？我自创的。女孩看到他有了兴趣，在他对面的凳子上坐下来，两人之间隔着一张书桌。陆玉川心生疑惑，马克先生钟爱的就是这款，所以他是店长吗？男人懒得派人去调查他。于是问的直接，你跟童话小站是什么关系？这下轮到女孩诧异了，就这么瞅着他，夫妻俩视线汇聚在一起，他在等他的答案。女孩拧眉，你调查我？既然调查了，那不知道我跟这家店什么关系吗？还问什么？所以你真的是店长？废话，我是老板，投资人之一。童话提及这家店，又不免轻叹一口气。不过这家店不怎么盈利，开了只有三年，前期投进去太多钱了。陆玉川此时的心情有点难以形容。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。但他并没有表现得很惊喜，而是又尝了口甜点，一本正经地问：“怎么，你想贿赂我？说吧。”
有什么事相求。聪明，童话听他这么一问，也就不需要再纠结该怎么开口了。我想问问你特别重视的这个系列，他为什么叫一眼万年？陆玉川眼神微微一滞。抬眸凝着他，女孩双手扶在桌面，眨巴着眼睛，好奇地望着他，安静乖巧地等着他回答。陆玉川迎着他视线，有些略微正神，空气似乎出现了短暂的停滞。我想找找切入点，设计出让你满意的作品。童话眸子里沉淀着认真，所以我想了解一下这段故事。可陆玉川又怎会将心里的白月光拿出来跟他分享？他这么优秀的男人，怎会在自己老婆面前自揭伤疤，让这个女人有机会嘲笑自己呢？第三十九章。谁要爱上你了？这是商品，你得设计到让顾客满意。陆玉川难得的有耐心，并没有轰他走，可童话却脱口而出：“我不，我只想设计到让你满意。”男人挑眉：“为什么？”并再次强调：“我说过，你不用取悦我，我不会爱上你的。”想哪里去了？女孩急了：“谁要爱上你了？”男人看着她，女孩解释：“因为你的心坚如磐石，倘若这作品能把你打动了，还怕顾客会不喜欢吗？”童话又笑着说：“就凭他们喜欢你。”那就一定会喜欢你喜欢的产品，你觉得呢？所以你在贿赂我，想从我这里套点什么？陆玉川明白了，为什么叫一眼万年，并不是你作为我的妻子，想知道一些我的过去，你只是站在一个设计师的身份在询问我，他怎么这么不爽呢？不然呢？女孩笑了笑，并未察觉出他的情绪，你是为你初恋设计的吧？你第一眼就喜欢那个女孩子，那为什么你没有娶她呢？随着她一个个问题的抛出，陆玉川粗浓英挺的眉头一点点皱紧，显然不高兴了。女孩心里轻轻一咯噔，赶紧收回了八卦的视线。只见她从容放下叉子，拿出手机，翻出一张照片，把手机递给她：“你认识这个人吗？”女孩抬眸：“马克先生。”她有些不解。陆玉川看了她整整十秒，并没有说什么，不露声色地收回手机，边吃甜点边询问：“马克先生喜欢吃这个？”“不不不。”童话摇头：“我并没有给他做过这个。”陆玉川一怔。抬眸看向坐在对面的女孩，她不是喜欢日语甜吗？童话笑容好看，日语甜是个很广泛的概念，每一款都不一样，但都是我亲手做的，跟盲盒差不多。这个回答有点出乎她的预料。你怎么知道我会做日语甜？我不知道，但我知道她喜欢。陆玉川语气淡淡。女孩告诉她，马克先生并没有尝过这款，所以陆先生今天很荣幸呢，吃到了世界上独一无二的甜点。那你给他每次做甜点？都有特别的配方吗？陆玉川又问他为什么钟爱日语甜。你查过我，我是在查他。女孩想了想，回答道：“因为日语甜可以治疗失眠啊。”马克先生睡眠质量不太好，我在里面有加治疗失眠的中药，所以你吃了这块甜点，今晚也会睡得比以往香。中药？是的。陆玉川有点严肃，要是可以乱放的吗？谁说我乱放了？童话反驳：“我学过中医，懂药理的。”男人将信将疑的看了看他，你先出去吧。我得开个视频会议了。他知道关于一眼万年的故事，他是不会跟他讲了。哎，算了，不强人所难。于是他转身离开，吃了他的甜点，也算拉近了一下关系吧。童话离开后，陆玉川放下叉子。第一，他本身不太喜欢吃甜点。第二，刚才在童话小站已经吃了一块。童话抱着电脑来到了露台，刚在沙发椅坐下来，手机响起了。他拿出一看，是陆爷爷打来的，赶紧接通。喂。爷爷，画画，你在哪里呢？老人家慈祥的声音传了过来。你们都下班了吗？嗯，下班了，在家呢。女孩声音甜甜的。爷爷，您最近怎么样？挺好的，就是有点想你们了。老人对他说：“从这个礼拜起啊，你和玉川每周五都回老宅吃晚餐吧。”第四十章，爷爷催生。好呀，爷爷，只要他有时间，我都行。女孩很会哄老人开心。隔壁书房里，陆玉川被问及一眼万年，这让他又想起了十八年前在幼儿园里见到的那个女孩，那是他第一眼见到男星，一别十多年。没想到在高中时，他换了名字转学，来到他的班上，让他这么多年的思念不再悬空，终于落了地。可是命运总弄人，在这天底下，又有几个人可以跟心爱的人最终走到一起呢？又有几个人的心上人最终成了枕边人？每当想起失言，陆玉川的心脏位置就会有隐隐的牵痛感，因为有遗憾，所以没有释怀。钱买不来爱情，这对于陆大总裁来讲，也是一种深深的无力感。露台上，童话与爷爷聊得正欢。挂断电话以后，他又不禁想起了上次跟陆玉川回老宅，第一次见到陆妈妈时的情景。是陆玉川说他妈妈想见他，可是见到以后喊他一声阿姨，他都没有应声，更别提聊聊了。童话一直记得陆妈妈那天看他时的眼神，不是简单的冰冷，总感觉带着一股森寒与防备。这神奇的母子关系，也是童话时常会去思考的事情。夜渐渐深了，他抱着电脑回到次卧，洗澡准备睡觉。陆玉川从书房里出来，直接进了主卧室。洗完澡后，望着空荡荡的双人床。不由得想起了那天清晨，他看见床单上晕开一朵梅花时的情景。那是童话的第一次，每次想起这件事，他内心都会有一丝触动。刚上床，随着一道铃声响起，微信来视频了。陆玉川拿起手机一看，是爷爷。他挑眉，放了手机，冲出卧室，敲响了隔壁的次卧门。刚躺入被窝里的女孩听闻敲门声。
，撑起了身子询问：“怎么了？爷爷来视频了。”男人声音低词：“你过来一下。”女孩赶紧掀开被子，套上拖鞋，打开反锁的房门。爷爷怎么了？哪里不舒服吗？陆玉川没有解释，抓住他手腕，将他往主卧室带。童话还以为爷爷出事了，刚进去。视频铃声还在继续，他将她拉到床头，然后拿起手机，深邃的眸子瞅着女孩，请配合好，陆太太。童话回神，看着他划过接听键，喂，爷爷，面带笑意，声音温和，你这臭小子怎么回事啊？老人明显不满了，这么久才接，在搞什么鬼？刚才在洗澡呢，爷爷。陆玉川将手机拿远，让爷爷看清了他身上的睡衣以及那位干透的头发。画画呢？老人又问。男人将镜头一转。对准了坐在床头的女孩，童话配合得很好，一脸微笑。爷爷好，看到女孩也穿着睡衣，而且在主卧室里还坐在床上，老人高兴极了。你们先上床吧，坐被窝里，爷爷再跟你们好好聊。陆玉川看向童话，他迎着男人温和深邃的目光，轻轻掀开被子，坐入了他的被窝里。陆玉川也握着手机上了床，他顺势搂住女孩肩膀，将她搂入臂弯，这样爷爷就可以在镜头里看到他们两个人了。如此近距离的接触，令童话心跳加速，不禁脸颊微红。他闻到了男人身上沐浴后的芬芳，爷爷看到这画面，满心欢喜，笑盈盈地说：“玉川啊，从现在开始，你们每周五都回来吃晚餐吧，回这儿睡一晚。”“好的，爷爷。”见宝贝孙子爽快地答应了，老人非常开心。你们真是越来越有夫妻相了，要好好相爱呀、啊！早日为陆家开枝散叶。童话靠在男人臂弯里，重心渐渐倒在了他身上，靠在他温热的胸膛。爷爷，您最近身体怎么样呀？转移了话题，陆玉川感受着女孩身体的温度，他只觉一阵燥热。第四十一章。陆玉川，你疯了？挺好的，精神抖擞。老人面带笑意，一脸慈祥，又特别期待地问：“你们什么时候有好消息了？一定要第一时间跟爷爷分享啊！”爷爷可日盼夜盼呢，就盼着画画能生个宝宝。靠在陆玉川身上，童话听着这话，连脖子都红了，心里头一万个尴尬。请爷爷放心，陆玉川唇角微扬，一定会第一时间通知您。好好好，老人没有耽误他们太多时间，催生过后互道晚安，然后结束通话。童话撑起身子，伸了个懒腰，他转身便要下床，陆玉川却一把拽住他手臂。女孩豁然转眸，怎么了？只见男人放了手机，将她拉入被窝。既然爷爷在催生，那就履行一下夫妻义务吧。话音落下，他一个翻身抱住了她。陆玉川，你疯了！童话双手捂胸，简直不敢想象他来真的。而事实是，他刚才主动靠在她胸膛。勾起了他的欲望，也因为这个女人问起了一眼万年，导致他整整一下午都在想念那个已经入了心但又失去了的女孩。而童话跟段诗言又真有几分相似，所以陆玉川在某些瞬间感情转移了。他要来真的，他又哪敢反抗？童话顺受了，不但不反抗，反而伸手搂住他的腰，主动去解男人衬衣的纽扣，一下变得很主动，这让陆玉川眸色沉了沉。室内灯光暖黄，闻着女人身上独有的香味儿，轻抚着她光滑的肌肤，她的吻还没落下去呢，女人的吻就凑了上来。一番折腾下来，童话伸手扳着男人肩膀，凑到他耳边，略带几分得意地对他说：“陆玉川，今晚是我睡你，不是你睡我。”借着室内小夜灯散发出的暗暗幽光，男人眸色一沉，咬上了她的唇，带着点霸气，也带着点惩罚。不得不说，这种男欢女爱之事。打通了陆玉川的任督二脉，毕竟他一直不近女色，是洁身自好的存在。次日清晨，男人醒来后并没有喊醒他，尽管他今天也要上班。闹钟响起的时候，童话迷迷糊糊睁开眼，伸手拿过手机关掉闹钟，他才发现他起床了，正站在床前穿衣服，身材颀长，英俊卓然，那俊颜冷峻。自带一股疏离感，即使知道他已经醒来，陆玉川也没有正眼瞅他一下。昨晚有多热情，今天早上他就有多冷淡，仿佛一切都是错觉。陆玉川突然清醒了，床上这个女人终究不是他心爱的诗言。拿过床头柜上一块定制的表，他转身离开。随着那关门声响起，童话心里空落落的。他一个人在床上躺着很久，脑袋有点空，仿佛昨晚的一切只是一场梦。直到闹钟再次响起，他才回过神来，准备起床上班。他为什么要难过呀？童话笑了笑，安慰着自己。只不过是个搭伙过日子的老来伴而已，本来就没有爱情的。而昨晚这种事，也只是一种人类的本能，无关爱情的。陆玉川下楼后，柯叔替他拉开兰博基尼车门：“早上好，总裁，早上好。”他弯腰坐入车里，一路上他心情莫名黯然。昨晚双人床上的点滴，挥之不去的萦绕在他的脑海里。包括到了办公室，陆玉川仍有些走神。诗言和童话两个女人的样子，总时不时在他脑海里交叠着出现。和童话交作业的时候，那种感觉。是他陆玉川这辈子都没有尝过的，令他身心愉悦，也让他觉得很美妙。是的，他没有刚开始那么讨厌童话了，虽然也谈不上喜欢，但他懊恼自己居然会去碰一个不爱的女人。第四十二章，有人要挖陆总墙角。公司楼下，江曼刚下车，看见了朝这边走来的童话，他胸口微微一紧。
，关上车门，等对方走近了才迎上去。童话，你跟总裁到底是什么关系？江曼抓起童话手腕，抓停他步伐，问得很直接。因为这几天百思不得其解，所以他想搞清楚。童话转谋，你应该去问他。我今天就要问你。江曼加大了手掌力道，你在耍什么手段？童话觉得很无语，他另一只手拿出手机。既然你不好意思开口，那我帮你问问他吧。见他真的翻出了总裁的号码，江曼赶紧松了手。你们真的？在一起了。童话看到他眸底的不可置信，我说了去问他，并没有正面回答，抬步往大厅走去。望着女孩离开的背影，江曼的心一点点沉入谷底。如果不松手，童话真的会打电话给总裁吗？他们在交往，那为什么没有公开呢？不是女朋友，只是被包了。江曼强忍难过，她也往大厅里迈开了步伐。她好希望自己是可以长久陪伴在总裁身边的那个人，不管以什么样的身份。早上好，总裁。二十二楼，穿着职业装的江曼拿着文件。踩着高跟鞋来到陆玉川面前，马克先生的行程已经确定下来了，明天下午三点抵达机场。好的，陆玉川伸手接过，抬眸看向不远处办公桌前正认真工作的男人。牧尘，你负责接机，没问题。牧尘今天心情不错，穿着也比以往讲究，因为今天他要和白月光一起共进晚餐，连眉梢都染着笑意。请总裁放心，我保证出色完成任务。以君玉集团的实力，接机这种事。又怎么可能让别的公司捷足先登呢？陆玉川也察觉出什么。穆特助，任逢喜事精神爽，你就没有什么要跟我们分享的？江曼也朝他看去，脸上是不是抹粉了？搞这么白，这是防晒。沐晨强调，笑容温和。我堂堂八尺男儿，怎么可能抹粉呢？这么娘的事，我沐晨可做不出来。再说了，童话也不会喜欢伪娘。想到能跟童话共进晚餐，他真恨不得时间能够快点过。总裁。今天我不加班啊，牧尘对他说：“有什么事情，我下午全部做完，您尽早吩咐。”要约会，江曼有一种预感，你是不是谈恋爱了？借你吉言，祝我好运。牧尘是真的很开心，真有官宣这一天啊，我一定拿出一个月工资请你们吃大餐。江曼微笑着，那你恐怕会成为咱们总裁办第一个脱单的人。说完，他还下意识地看了总裁一眼。陆玉川很平静。打开电脑开始工作，他怎么也不会想到，穆特助惦记的女人居然会是他的老婆。江曼和穆晨刚出去没多久，座机响起，陆玉川骨节分明的手指拿起听筒：“喂，总裁好。”对方恭敬的汇报：“童话小站的老板是叫童话，同事的童，话术的话，另外一个老板叫舒然，日语田是童话独创的。”好的。我知道了，放下听筒，男人薄唇抿成一条线。其实昨天在水韵花都的书房里，他有 99% 相信了那个女人的话。可是呢，这关乎到马克先生的喜好，关乎到一个亿的大单，他不得不确认那 1% 严谨是陆玉川的行事风格。他真的是个非常慎重的人，比50岁的企业家还要老练，是商界天才。11楼设计部大办公室里，满头黄卷的 Jack 端着咖啡经过童话的工位旁，用手指扣了扣桌面。嘿，江总监让你去趟他的办公室。第43章。踹门而入的男人正忙碌的童话抬眸，只见衣着时尚的 Jack 从他身边经过。他今天又换鼻环了，一闪一闪，特别晃眼。将电脑一盖，他起身来到江南的办公室门口，礼貌敲门而入：“总监，您找我有什么事呀？”女孩笑意柔柔。只见江南将一份文件递给他，微笑着对他说：“拿去给总裁签字，这是急件，签完直接拿下来，谢谢。”童话有点诧异，也有点为难，迟迟没有伸手去接。设计部这么多人。为什么要让他去做？这是造了什么孽？江南很有耐心地拿着文件，含笑提醒：“莫非是不想设计一眼万年了？你害怕总裁，可以找穆特助啊，你们不是好朋友吗？”总监，你去不去？我去。女孩双手接过，就像接圣旨一样，她转身走出了办公室。我去。最后这两字，那语气怎么有点像骂人？拿着文件走进电梯，童话脑海里挥之不去的是昨晚的翻云覆雨。想到等一下要面对他，女孩感觉脖子都发烫了。昨晚她好像很主动也干了个尬。哎呀。当时也不知道怎么回事，现在回想起来简直羞死了。因为不想丢工作，所以童话不敢怠慢，带着他的八万的忐忑来到了总裁办公室外。他深吸一口气，抬手敲门，请进。男人低词的嗓音传出来，他轻轻推门而入，一眼看到了落地窗前单手插兜、正打电话的齐长背影。这个项目很重要，不能有半点闪失。男人背影伟岸，磁性的声音里充满了果决。童话拿着文件。脚步轻轻地站定在他身后，离他大约两米远的位置，望着这齐长背影，他又不争气地想起了昨晚发生的一幕幕，真的很尴尬啊呀！通话很快结束了，陆玉川转身看到是他，他明显一怔，通话迎着男人视线，朝他递出文件，都还没来得及开口呢，办公室的门被一脚踹开，对，是踹开，巨大的声响吓了通话一跳，两人朝门口看去。只见一个男人带着怒意进来了，这令陆玉川的眸色沉了沉。三十岁左右的男人怒发冲冠，童话赶紧往旁边退了几步。陆玉川目光锁定他，幽深凌厉的眸子里蕴上一层寒霜。你的礼貌被狗吃了吗？陆玉川，你什么意思？男人目光凶狠，怒不可遏。你提前上任也就算了，还直接来场这么大的人事变动，敢直呼总裁名字？童话感觉周围空气瞬间凝固。
自己来的真不是时候。他又后退两步，顿时连大气都不敢喘。只见陆玉川双手插兜，冷眸直盯言语狂妄的男人。对于一家企业来讲，人事变动不很正常吗？他眼神中又有一丝藐视。你慌什么？你不动我的位置，却把我身边的人都调开了。你到底想干嘛？男人非常生气地指着他。你要针对我，有种明着来，明着来。陆玉川冷笑。问道：“那我把你直接开了。”童话看到那男人气到冒烟，咬牙切齿地指着他，很想打人，却又不敢动手的样子。童话也看到陆玉川冰冷的脸色发生了微妙的变化，他顿时大气不敢喘。只见陆玉川冷眉微蹙：“张伯川，你……”陆陆陆，男人炸毛，提高音被着重强调：“我早已经改姓陆了。”第四十四章，陆太太吃了个瓜。陆玉川心中冷笑，他虽然比自己大七岁，但在自己眼里，他真的很幼稚。陆伯川，为什么别人都能接受的人事调动？你却这么大反应，陆玉川语调悠悠，拿捏很准。男人很生气，这不是明知故问吗？但又拿他没办法，职位比不过人家，不过是公司一个副总经理，兢兢业业做了七年，也没有往上升一步。陆伯川也很是窝火，本想着马上要做出耀眼的成绩，可以得到高管们的认可，但陆玉川在这个节骨眼，把他团队给拆了。冷沉的目光锁定他，陆玉川早已读出他心思。如果你没有暗中汇聚势力，又怎害怕被瓦解？男人脸色一白，被噎得答不上话。只能着急。陆玉川，你污蔑我，爱做就做，不爱做就滚。陆玉川彻底失了耐心，也不管童话有没有听见。男人像是瞬间清醒，他知道自己硬杠很可能会吃亏，因为陆玉川就是明显针对他，而且此人手段铁腕。但是野心极大、早有预谋的陆伯川，又怎会甘心？你最好把每个项目做好。陆伯川突然收起力气，提醒的语气带着挑衅：“新官上任三把火，也有多少眼睛盯着你呢？年纪轻轻想服众，没有你想的那么简单。”张，哦不。陆伯川，陆玉川笑了笑，容我也提醒你一句，从今天起做好你的本职工作，小心有牢狱之灾。这话听得陆伯川毛骨悚然，他是掌握了什么吗？陆玉川抬步来到门口，将门打开，转眸看向这个不知天高地厚的狂躁男，再次开了口：“陆副总经理，你可以出去了。”陆伯川非常非常讨厌这个称呼，总经理还是副的，这让他很抬不起头，心中怒火还没发泄完，受了不少气。但也没办法，只能认清局势。这毛头小子上任了，他现在是军玉集团的总裁。于是陆伯川转身离开，真憋屈，还被一个小职员目睹了这一切。童话呆站在原地，身子僵硬着，大气不敢喘，生怕会殃及自己。直到由远及近的脚步声传来，他才眨眼回神，转眸迎上陆玉川阴沉的黑眸。他只觉喉咙发紧，头皮一阵发麻。男人一步步朝他走来，最终站定在童话面前，高大的身影将他笼罩。女孩屏息，知道他心情不好。肯定不会签字。那个童话极力克制内心的慌乱，将思绪扯回，迅速的转移话题。原本将总监让我过来找您签字的，不过您先忙吧，我不着急。说完，他拿着资料转身就要走，一只大掌伸在他面前，童话脚步一滞，后退一步，抬眸看着他，愣了几秒。男人深邃冷沉的眸一直盯着他，童话回神，试着将资料递到他手里。我也不知道这是什么。他恭敬的深深垂下了脑袋。陆玉川伸手接过。随口问道：“他知道我们的关系？”女孩豁然抬眸：“不知道吧？我没有跟任何人提起过。”这时，办公室门打开，江曼进来了。她见着这一幕，微微一怔，心底是震惊且不高兴的。陆玉川拿着资料，转身朝办公桌走去。童话转眸看了江曼一眼：“江秘书好。”然后跟到了总裁办公桌旁。陆玉川坐下以后，开始认真看文件。很快，童话看见他拿起钢笔，在末尾签了字，他才暗松一口气。耽误这么久，江总监那边也好交差了。江曼不能理解，童话只是一个新入职的小小设计师，怎会跟总裁直接对接？这签的是什么东西？第四十五章，陆总是个狠人。很快，陆玉川放下笔，将文件一合，递给了他。谢谢总裁。童话赶紧伸手接过，转身迅速溜走。江曼在自己位置坐下来。童话走后，他感觉总裁心情不太好，脸色有点冷。在这种心情之下，他是不可能签任何文件的。可他居然给这个小职员签了，不解。嫉妒，童话捧着签好字的文件，乘电梯下楼的时候，脑海里闪过陆玉川、张伯川、陆伯川这九个字，他们是什么关系呢？同父异母的兄弟，他爸在外的私生子，好像不太对，因为那个男人看着要比陆玉川大，私生子一般不都年纪更小吗？想不明白，反正跟他没关系，不想了。走进总监办公室，童话把文件递给江南的时候，江南不太确定的问：“总裁，他签了？”“嗯，签了。”女孩答得轻松，江南眸色一亮，先是不可置信，结果一看。然后一脸欣喜，我的个乖乖呀、啊，你可真是太棒了！怎么了？这超出限额百分之五十的预算都被你搞定了？若是以往啊，总裁是不会通过的啊。童话脸色一变，江总监，你坑我。江南却非常高兴，怎么能说是坑呢？是你跟木特助关系铁呀。行了行了，搞定了就行，你去忙吧，好好设计你的一眼万年，记得把门带上。童话欲言又止，也不能解释这是跟木特助没有关系。
他只好转身离开，但真替自己捏了一把汗，超出限额百分之五十。两小时后，牧尘拿着一份文件来到了副总经理办公室门口，他敲门而入。此时的陆伯川正站在窗前接电话，转眸一见是他，忙沉声道：“先这样了。”有空再聊，陆副总经理好。牧尘很客套，双手将文件递上。这是您的辞职报告，需要您在这上边签个字。什么？陆伯川听明来意，不可置信地看着他，并没有伸手去接，随即眸底冒火。他要开了我。牧尘面色温和，微笑着纠正：“不是，是您主动申请离职。”陆伯川就像被人当面扇了个耳光，面容瞬间阴沉下来。我到底犯了什么事？他凭什么这样对我？就凭他是总裁？牧尘温声提醒：“是集团的一把手。”男人怒不可遏。气愤地直视他，却又无法反驳。陆副总经理，只要您签个字，这事就不难堪。牧尘语气恭敬，将文件跟钢笔递到他面前。陆伯川知道陆玉川是针对自己，他现在已经别无选择，没法跟他硬杠。即使再不甘心，也只能选择乖乖签字。但是心里真的很憋屈，这气不能忍。二十二楼。总裁办公室里，陆玉川坐在椅子里，他运筹帷幄的样子，有着年轻人所没有的沉稳与老练。穿着小西装、包臀裙的江曼，将一盘切好的杨桃轻放到他手肘旁。总裁，吃点水果吧。嗯，男人没有抬眸看他，在忙工作。江曼望了望那英俊的侧颜，转身离开。没一会儿，他又煮了一杯咖啡送过来，轻放到他的鼠标旁。总裁，你有心事，因为喜欢。忍不住想关心，陆玉川停下握住鼠标的手，微微侧目看向他。女人半弯着身子，近距离迎着男人深邃的眼眸，心跳莫名加速。她面带笑意：“我看您今天似乎有点不开心，去忙你的工作吧。”陆玉川金贵淡然，收回了目光，注意力转移，事情就会做不好。江曼有点小尴尬，她只好转身离开。但是坐回自己办公椅，她又开始心神不宁。总裁跟童话到底有什么关系呢？过了一会儿，她脑海里闪过“日鱼田”三个字。想着要为总裁分担一些忧愁，如果能请到这个甜点师为马克先生现做日语甜，这样显得更有诚意。这个大单子如果拿下来，也有他江曼的一份功劳，那自己在总裁心里的位置可又重了几分。这种工作以外的事，他很乐意去做，所以在工作上，江曼是得到了陆玉川认可的。第46章。江曼也来找日与田。下午五点半，陆玉川从公司大厅走出来的一瞬间，亲眼看见自己老婆上了牧尘的副驾，然后车子开走，停步望向那离去的车影，他眸色略沉，很不高兴。不远处，柯叔打开了兰博基尼车门，也正好看到了刚才这一幕。陆玉川收回目光，双手插兜朝这边走来。上车后一声不吭，他的气场有点冷，脸色有些沉。柯叔开着车，好几次透过后视镜去看他，发现他俊颜渐渐紧绷，神情非常严肃。似乎欲言又止，于是柯叔顾及他的面子，主动询问道：“总裁，咱要不要跟上？”跟陆玉川迅速的打，而后有点尴尬。柯叔一脚油门踩下去，隔着一辆车，很巧妙的跟上牧尘的车，这样对方也不会发现他。十分钟后，车子停下，陆玉川回神，他居然不知道自己为什么要跟过来。转眸时，正好看见那丫头跟着牧尘进了一家高档餐厅，这是要约饭啊！两人并肩而入，有说有笑的样子，俨然像一对情侣，这让陆玉川心里不是滋味尽管知道这俩人肯定没什么，他没有下车，而是抬腕看了眼时间，对柯叔说道：“回家吧。”“好的，总裁。”柯叔再次发动了车子，心里真替陆太太捏一把汗。总裁计时，事情不妙，估计太太晚回家一秒就多一分危险。陆玉川转眸看向窗外，他也不知道自己怎么了，只是这心情有点糟糕，脑海里时不时闪过跟这个女人滚床单的画面。可他为什么要不开心？自己又不爱他。陆玉川也很恼火，莫名的情绪在作祟。嗯，应该只是男人的占有欲，毕竟是扯了正的老婆嘛。他绝对不可能爱上她。大约一个小时以后，童话和牧尘走出了餐厅。此时的晚霞特别美，映在女孩的脸上，看得牧尘有些恍神。我送你回家吧。不不不，我还有事儿。童话朝他挥挥手，再见，我先走了。然后转身迅速离开，望着他离开的背影，牧尘唇畔笑意温柔，眼中有光。童话要回一趟童话小站，毕竟这是他的店，有空还是得多去瞅瞅，不能做甩手掌柜。这个点，江曼正好忙完了工作，他的车子缓缓行驶在江边，导航提示目的地就在附近。他转眸看向车窗外那一排店面，寻找着童话小站，终于看到了这家店。当他停好车，走进玻璃门时，只有珊珊一个人在。你好，欢迎光临童话小站，每天一小块。日日不缺甜，需要点什么？相比笑容满面、热情好客的珊珊，江曼显得有点高冷。她没有应声，踩着高跟鞋环视四周布置，挺简约的小店，居然能做出让马克先生满意的甜品，着实令他感到诧异。珊珊站在柜台后，她一边做甜点，一边将目光落到这个女顾客身上，挺漂亮的，妆容很精致，不过有种疏离感。你好，谁会做日语甜？江曼只表来意，我想请她在明天帮我做一款。不好意思。停产了，珊珊微笑着回答：“甜品师不在店里工作了。”江曼只是微微一怔，并没有很意外。那方便把他的号码给我吗？珊珊摇头：“不好意思，不方便的。”为什么？江曼不能理解。珊珊迎着他视线。
，却疑惑：什么？为什么？我朋友已经不做甜品了，他转行了，他现在每天得上班，很忙的。这时，童话正好进门，看到了柜台前的江曼背影，也听到了珊珊刚才说的话。这样吧，你开个价，我给你钱。江曼很职场化，你把他的号码给我，其余事情你不需要管。第四十七章。周卓、陆太太不放。前天君誉集团的总裁来找这款甜点，今天又有人过来问。珊珊正疑惑，抬眸时却看见了童话。珊珊正准备开口，童话赶紧将手指放到唇前，做了个晋升的动作。他明白了什么，装不认识，微笑道：“欢迎光临童话小站，请问需要点什么？”话题一岔开，面前的女人也不会纠缠了。江曼闻声转眸，与童话视线汇聚，她脸色微变，心里顿时不高兴。童话。你来干嘛？你能来，我为什么不能来？女孩笑了笑，你家住海边啊，管这么宽呢？江曼背对了，心里很冒火，冷嘲道：“你想替总裁找做日语甜的甜品师？呵，不必费心了，他已经把这件事情交给了我，替总裁找日语甜。”这让童话不由得想起了昨天在家里，他给陆玉川做甜点，他听到“日语甜”这三个字时的反应。可是，陆玉川找日语甜的甜品师做什么？他还问到了马克先生。难道陆玉川明明知道甜品师是他，为什么还让江曼来找？有病啊！他不能直接跟他讲吗？还是夫妻呢？矫情啥呀？童话真的有点哭笑不得。你笑什么？江曼双手环胸，踩着高跟鞋来到他面前，冷着脸严肃地说：“童话，你不要在总裁身上费心思，耍这种小聪明没用的。”童话不想戳穿，只是拿出了手机，悄悄打开录音功能。江秘书，既然总裁把这件事情交给你了，那你就好好办吧。话音落下，童话在一旁的椅子里坐下来。服务员。我要一份朗姆芝士，谢谢。珊珊秒懂，这是要装彻底不认识啊。好的，马上。他赶紧去准备。江曼盯着他，更加断定他想讨好总裁。童话，我再劝你一句，灰姑娘是配不上王子的，哪怕你为她做的再多，你配不就行了？你管人家配不配？童话随口回了一句。江曼气得脸都绿了。你不要在总裁面前哗众取宠，我跟随他多年，非常清楚他的品味不是你这种女人。童话稳坐陆太太的位置，听了这话，真的一点也不生气。他将开启录音的手机附在桌面。心想，陆玉川一定不知道江曼是这种人。珊珊闻到了战火的味道，赶紧送来了童老板要的朗姆芝士，然后退到柜台后边看热闹。江曼，童话抬眸看向面前的女人，你很害怕失去，但你有没有想过，他根本就不是你的男人，他只是你的上司，他给你发工资，你做好分内之事就行了。为什么总是揪着我不放呢？我可从未得罪你。女人脸色微变，有点挂不住，咬着牙说道：“我不允许你耍手段靠近他，因为你不配。”童话冷笑，轻叹一口气，然后摇了摇头，哎。你到底以什么身份一次又一次的警告我呀？然后抬眸，又迅速的补问一句：“你是不是没有摆正你自己的位置？你你如此暗恋你家总裁，他自己知道吗？”他又笑着问：“如果你不敢表白，那我替你去说。”第四十八章，陆总这是吃醋了。童话，江曼简直气炸，美眸中闪着冰冷的光：“是我在提醒你，你配不上总裁，别痴心妄想。我的事不用你管，那我的事你也别管啊！你以为你是谁？”童话也真的烦了。也是那种不肯输半根毛的女孩。你跟在陆玉川身边这么多年，但凡有一丝可能，你们也该有在一起的迹象了。真正该醒的人是你。这句话就像一把尖刀，深深扎入江曼的心。就在这时，附在桌面的手机响起，童话拿起一看，并没有着急去接。江曼也看到了上面的名字，陆玉川。她呼吸一滞，清冷的美眸里盛着不可置信。这怎么可能？童话知道显示着号码，便故意让她看见。就这么任铃声响了一会儿，她才慢悠悠地划过接听键。喂，玉川，声音可温柔了。就像过了温水一般，江曼身形僵住，她从来没有这么难过。你在干嘛？手机那端，男人冷沉的声音传了过来：“还没有下班吗？”哦，对。女孩微笑着回答，敷衍道：“不过也快了。”你找我有事吗？这丫头居然撒谎！赶紧回来给我做饭，你老公饿了。说完，她便挂断，整个深州气场骤降。童话仍一脸微笑：“好的，我马上回来。”不得不说。这丫头演技挺好，从容收好手机，她往桌面放了二十元，买单，然后起身离开，并没有去看江曼。江曼眉心微颦，仍处在震惊中。都说眼见为实，可她这次根本不相信自己的眼睛。姗姗回神，赶紧追了出去。等等，悄悄递给童话一张名片，并小声提醒：看微信信息。童话打车离开，坐在靠窗位置，手里拿着陆玉川的名片，看到了姗姗发来的信息，所以为了日语甜。他已经来过店里了。回到水韵花都，童话刚下车，自行等候已久的柯叔赶紧朝他走来。柯叔好，童话主动打招呼，有点小意外。童小姐，您可算回来了。柯叔仍替他捏把汗。今天您刚上木特住的车就被总裁看见了，我开车带着他跟到了你们去的餐厅外。总裁还特意记了下时间，这都过去两个多小时了，您还没有回家啊？童话胸口一缩。不过也瞬间清醒，他晃我呢。刚才还打电话问我是不是还没有下班，那您怎么回答的？我童话忽然头疼，他很生气。柯叔神情严肃
，点了点头。好的，我知道了，谢谢您的提醒。女孩赶紧对他说：“我回家会好好跟他解释的。”柯叔提醒：“总裁这人从小没有安全感，你以后注意点。”好的。我知道了。上楼后，童话刚打开门，看见陆玉川坐在沙发里，他下巴有些薄怒的抬起：“你刚下班？不是啊。”他从容放了包，语气轻松：“请牧尘吃了个饭，因为是老朋友嘛，得感谢他一下。”然后去了趟童话小站，见到了你的女秘书，她在帮你找日语田的甜品师呢。陆玉川目光深深地看着他，怎么又突然改口了呢？搞得他连火都没地儿发。女孩朝他走来，我就奇怪了，你明明知道这款甜点是我做的。为什么还要把这个任务交给他呢？难道你不好意思跟我开口？迎着男人冷沉的脸色，真不给他批评他的机会，交给他。陆玉川并没有，你别岔开话题。他压制着心中不满，目光将他锁定。迟早有一天，你的身份会被公开。你现在是我老婆，就得注意自己的言行。单独跟别的男人出去吃饭这件事情十分不妥。如果被爷爷知道了，他会不高兴。童话瞅了瞅他，是问道：“所以，陆总这是吃醋了？”第四十九章。天下没有免费的午餐。男人眉头不自觉的拧紧，我只是不想戴帽子，不愿给媒体瞎写的机会。但情绪一激动，就不免有些心虚。行，我以后会注意。童话点头，答应的很爽快。他纠正，不是注意，是得杜绝。行，我以后杜绝。女孩连忙改口，你饿了，想吃什么呢？他不想往枪口上撞，要远离。还有啊，看在他今天给他签了那个大单子的份上，他决定贤惠一次。你心虚了？陆玉川犀利的视线看向他，态度一下变这么好。童话顿时无言以对。那那你希望我怎么说？因为我知道得罪你没有好处嘛。这话倒不假。陆玉川也不知道自己怎么了，总之非常不高兴，心里不爽，就想揪着他不放。其实他也知道，他并没有做对不起他的事情。童话拿出了手机，他准备播放录音。对了，你这边有个问题也需要重视一下。吃饭没吃两小时，我真的去店里了，还见到了江曼。见他没有打断，他又继续说：“你是不是跟你女秘书界限不清，让他对你心存幻想了？”胡扯！陆玉川沉声回答，就知道他会抵赖。那你自己听呗。于是，童话播放了录音。我不允许你耍手段靠近他，因为你不配。哎，你到底以什么身份，一次又一次的警告我呀？你是不是没有摆正你自己的位置？童话，江曼简直气炸，提高了声音：“是我在提醒你，你配不上总裁，别痴心妄想。我的事不用你管。”听到这儿，陆玉川眉心再次微微拧起。那我的事你也别管啊！你以为你是谁？录音里。童话对他，你跟在陆玉川身边这么多年，但凡有一丝可能，你们也该有在一起的迹象了。真正该醒的人是你。童话刚听到自己声音时，他想赶紧关掉，可是慌乱之下，解锁却更耽误时间，干了个尬。被陆玉川听完了，关掉录音后，他为了掩饰心中慌乱，迅速的对他说：“他不止一次这样警告我了，我真怕自己哪天绷不住，就直接跟他说我是你老婆，货真价实的，法律承认的。”陆玉川皱着眉，审视的将他打量：“你这嘴皮子也不赖吗？”女孩扬唇一笑：“陆先生过奖了。”我去给你做饭。话音刚落，他转身朝厨房走去。陆玉川独自坐在沙发里，回想起江曼说的这些话，整个神情变得冷沉许多，因为语气与态度真的出乎了他的预料。晚餐过后，陆玉川糟糕的心情平复了许多，因为他平时很少吃到家常小炒，这是亲情的味道，也是家的味道，是他一直渴望的。童话没有住进来之前，这里是没有烟火气息的，而如今厨房里都是食材。冰箱里什么都有，你没有疑惑吗？陆玉川双手附在身后，他站在窗前，望着窗外繁华的夜景，超出限额百分之五十的单子，我居然一声不吭给你签了。童话愣了一下，其实挺感动，谢谢你啊，我也是后来才知道单子的内容。男人转眸问他，你觉得天下有免费的午餐吗？他不解地迎着他视线。沉默着，两人视线汇聚，陆玉川唇角轻轻一勾，冷嘲道：“你该不会以为我爱上你了吧？”这一刻，他无比清醒，这个女人并不是失言，不敢奢望。童话放下叠好的小毯子，轻叹一口气，站直身体，再次看向他：“有事你就直说吧，别绕弯了，帮我一个忙。”陆玉川直言道：“明天现做一款能让马克先生满意的日语甜。”就这，童话诧异。一度以为自己听错，男人点头，嗯，吓死我了。童话松了一口气，我还以为你会要我的命呢。第五十章，陆总也会认错。不等他答应，陆玉川又说，但如果你搞砸了，将付出你承受不住的代价，比如同命药没有书读，你妈没有地方住。陆玉川，你有病啊！他气不打一处来，在公司你是老板。我尊重你，在家咱们是夫妻，是平等的。你为什么有话不能好好说，非得威胁我？我刚才还给你做饭了呢。冲他吼完，他转身离开。男人真的不能惯，很快，砰！他听到了卧室门重重甩上的声音，这让陆玉川意外，他居然敢这么对他讲话。随即心情便是郁闷。从下午开始，他心情就非常糟糕，尤其是想到他跟牧尘并肩，有说有笑的走进餐厅，他心里前所未有的难受，自己也搞不懂怎么回事。等了他两个小时，心里的怒火还没有发泄完呢，他到。好，先发起火来了。半小时后，敲门声响起，童话不理会。
，捧着手机在床上翻了个身，眼睛就没从屏幕移开过。过了一会儿，房门又被敲响，依然是很绅士的扣三下。你开门，我要道歉。陆玉川声音清楚的传了进来，把正要戴耳机防噪音的童话惊了一把。他赶紧起身打开房门。你刚说什么？眨巴着眼睛望着男人深邃的眸。你再说一遍，我没有听清。陆玉川有求于人，于是他再次开口：我向你道歉。刚才是我态度不好，对不起。女孩审视的将他打量，然后双手往胸前一环，抖着小腿问他：“那下次还会不会了？”“不会了。”陆玉川语调平静：“明天的甜品你得帮忙，很重要。”童话点头：“我尽量，不是尽量。”他又强调：“是必须做好。”“好好好，去睡吧。”他关上门，心想：“这人也挺适合做语文老师，总是咬词。”这一晚。江曼去了酒吧，她独自喝了很多酒。回到家的时候，又在浴缸里泡了两个小时，想泡掉身上的酒味。喝酒是因为心里太难受，但她必须保证每天出现在总裁面前时都是最好的状态，所以得泡澡。夜晚，水运花都八八洞二八零幺房门紧闭的次卧室里，童话洗澡的时候，他一直在思考：陆玉川今天生这么大的气，如果处理不好，一定会迁怒牧尘。他知道牧尘以前喜欢自己，虽然这次重逢，他并没有提及感情，但是为了避免不必要的误会与矛盾。他拿起手机编辑文字，给牧尘发了一条微信：“牧尘，刚才吃饭的时候，你问我这些年感觉自己最大的变化是什么？其实是身份的转变。我结婚了，以为人妻，身上多了一份责任与担当。”很快，一连串问号发了过来。牧尘是不相信的，他还这么年轻呢。随后，他发来了一句：“你在开什么玩笑？”童话没有急于回复，而是起身去找结婚证。而牧尘以为这是他拒绝自己的理由，结婚这理由是很好，但是他荒唐啊！他盯着手机上的文字。看笑了，很快手机又响一声，牧尘收到了一张结婚证的照片，他神经立马紧绷，男方的证件照跟身份相关的信息打了码，而女方的名字与照片都是他。看登记日期，结婚不到一个月，他出现仅慢了一步。老天啊，为什么要这样？这么多年他都没有放下过他呢。牧尘震惊过后便是呆滞，他久久没有回复，童话也没有再给他发消息，留给他自己慢慢消化吧。既然知道他已婚，哪怕牧尘仍有念头，也一定会压在心里的。童话这么做。是为了保护他。次日清晨，君玉集团失眠没有睡好的牧尘刚走进总裁办公室，就被陆玉川叫到了身边。你帮我查一下他。好的。牧尘伸手接过资料一看，查童话